தரப்பில் நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அடுத்து பெருந்தலைவர் காமராஜர் நூற்றி பதினைந்தாவது பிறந்தநாள் விழாவிலே ராஜபாளையத்திலிருந்து ஏற்கனவே ஒரு முறை இந்த நம்ம ஊர் பள்ளியிலே கலந்து கொண்டு சிறப்பானது ஒரு உரையை நிகழ்த்திய அன்பிற்குரிய சகோதரி கவிதா ஜவர்கர் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா குருவுக்கு அப்புறம் சிசிஐ பேசுகிறாங்க ஏன்னா எங்களுக்கு வந்து முதல் வந்து என்எம்எஸ் விவேகானந்தன் தான் குரு மாதிரி இங்கே வந்தார் அவர் தான் கவிதாவை அறிமுகப்படுத்தினார் அதனால் குருவுக்கு பின்னாடி இப்போ சிசிஐ பேசுகிறாங்க உங்களுடைய கரவொலிக்கு மத்தியில் நதிகளை திருத்தி கட்டி நாட்டுக்குள் அனுப்பி வைத்தவர் விதிகளை திருத்தி ஏழை வீட்டுக்குள் வெளிச்சம் தந்தவர் சதிகளை கடந்து பல சரித்திரம் படைத்தவர் மதிகொண்ட மனித நேசர் மாவீரர் காமராஜரின் நூற்றி பதினைந்தாவது பிறந்த நாள் விழாவை சீரோடும் சிறப்போடும் பொறுப்போடும் புனிதத்தோடும் நடத்தி கொண்டிருக்கிற திருவாரூர் பாரத ரத்னா காமராஜ் கல்வி அறக்கட்டளையை சார்ந்த ஆன்றோர்களே சான்றோர்களே ஒரு நூற்றாண்டு விழா கண்ட சுதேசி நிறுவனமான பெரிஸ் பிஸ்கட் நிறுவனத்தின் தலைவர் வெள்ளைச்சாமி நாடார் கல்லூரியின் தலைவர் இந்த அழகான விழாவிற்கு தலைமையேற்றிருக்கின்றவர் வாணிகம் என்பது வியாபாரம் என்பது லாப நோக்கை மட்டுமே சார்ந்தது என்கின்ற சித்தாந்தத்தை உடைத்து அதை அற வாணிகமாக முன்னெடுத்து சென்று கொடுக்கிற முன்னத்தி ஏறாக திகழ்ந்து கொண்டிருக்கிற எங்கள் மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய ஐயா திரு டாக்டர் பெரிஸ் பி மகேந்திரவேல் அவர்களே இந்த விழாவிற்கு பெருந்தலைவர் காமராஜரின் படத்தை திறந்து வைத்து சிறப்பு செய்திருக்கிற திருவாரூர் தொழிலதிபர் ஏ கே எம் குரூப்ஸை சார்ந்த திரு ஏ கே எம் காசிநாத தேவர் அவர்களே மிக சிறப்பான ஒரு வரவேற்புரையை காமராஜரை போலவே எளிமையாகவும் சுருக்கமாகவும் தந்துவிட்டு சென்றிருக்கிற பாரத ரத்னா காமராஜர் கல்வி அறக்கட்டளையின் தலைவர் திரு கே சந்திரகாந்தன் அவர்களே சட்ட உரிமைகள் கழகம் சர்வதேச தியாகபாரி தியாகபாரி சட்ட உரிமைகள் கழகத்தின் சர்வதேச அமைப்பின் தலைவர் மதிப்பிற்கு மரியாதைக்கு முரிய திரு முனைவர் திரு பி எஸ் எஸ் ஜெகன் அவர்களே பெருந்தலைவரின் படத்தை திறந்து வைத்து சிறப்பு செய்திருக்கிற வேலுடையார் கல்விக் குழுமத்தின் நிர்வாக இயக்குனர் திரு கே எஸ் எஸ் தியாகபாரி அவர்களே மாணவர்களுக்கு கல்விதான் முதல் படி என்று முத்தாய்ப்பாக பல பல படிகளை எடுத்து வைத்த எங்கள் குடும்பத்தின் மூத்த உறுப்பினர் நான் மேடைக்கு வருவதற்கு முன்னாலேயே களம் கண்ட எங்கள் அன்பிற்கும் பாசத்திற்கும் உரிய ராமநாதபுரம் நெல்லை மாநில இலக்கிய அணியின் செயலாளர் அன்பிற்கினிய மாமா திரு என்எம்எஸ் விவேகானந்தன் அவர்களே இந்த நிகழ்வினை தொகுத்து வழங்கி கொண்டிருக்கிற எங்கள் பாசத்திற்குரிய நேசத்திற்குரிய ஒருங்கிணைப்பாளர் அன்பு சகோதரர் திரு பி பால்வண்ணன் அவர்களே நன்றியுரை வழங்க காத்திருக்கிற திரு கே வி முத்தையா அவர்களே மேடையிலே வீற்றிருக்கிற மிகச்சிறந்த சான்றோர்களே இங்கே தங்கள் பிள்ளைகளோடு பெருமையாக வந்திருக்கிற பெற்றோர்களே பெரியோர்களே ஒரு தேசத்தின் விடியற் காலை பொழுதை போல திகழ்ந்து கொண்டிருக்கிற என் அன்பிற்கினிய மாணவ கண்மணிகளே உங்கள் அத்துணை பேருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கங்களை கனிவோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்றைய தினம் காமராஜர் அவர்களுக்கு பிறந்த தினமாக கொண்டாடப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது அதைவிட சிறப்பு காமராஜர் ஆசைப்பட்ட ஒரு கல்வியை சாதனையாக மாற்றி இங்கே சரித்திரத்தில் இடம்பிடிக்க போகிற மாணவர்களுக்கு பாராட்டு வழங்குவது தான் மிகச்சிறந்த நிகழ்வின் தலைமையாக இங்கே நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஏனென்றால் ஒரு தேசத்தின் எதிர்காலம் வகுப்பறைகளில் தான் தீர்மானிக்கப்படுகிறது என்று பண்டித ஜவஹர்லால் நேரு அவர்கள் சொன்னார்கள் காமராஜர் அவர்களை பற்றி நிறைய பேசலாம் அவர் படிக்காத மேதை என்று சொல்வார்கள் என் இனிய மாணவ கண்மணிகளே அந்த படிக்காத மேதையிடம் நீங்கள் படிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் ஒரு சில இருக்கின்றன அதை மட்டும் நான் இன்னைக்கு சொல்லிட்டு ரொம்ப சுருக்கமாகவே முடித்துக் கொள்கிறேன் ஏன்னா அடுத்து தலைவர் அவர்கள் வேற 
பேச வேண்டி இருக்கிறது நிறைய விஷயங்கள் அவர் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கிறார் காமராஜர் அவர்கள் ஒரு ஏழை குடும்பத்தில் பிறந்தவர் மிக எளிமையான குடும்பத்தில் பிறந்து வளர்ந்தவர் காந்தியின் மேல் அன்பு கொண்டவர் காங்கிரஸில் இணைந்தவர் சுதந்திரத்திற்காக போராடியவர் ஒன்பது ஆண்டுகள் அடிமை இந்தியாவில் சிறையை அனுபவித்தவர் ஒன்பது ஆண்டுகள் முதல்வராக இருந்தவர் இரண்டு பிரதமர்களை தேர்ந்தெடுத்தவர் இதையெல்லாம் தாண்டி காமராஜர் அவர்கள் இந்த சமூகத்துக்கு விட்டு சென்றது என்ன தெரியுமா அந்த படிக்காத மேதையிடம் நீங்கள் படிக்க வேண்டியது என்ன தெரியுமா பொது வாழ்க்கையில் நேர்மை தனி வாழ்விலே தூய்மை வார்த்தைகளில் வாய்மை எப்போதும் கூர்மையான மதி நுட்பம் எளியவர்களிடம் கொண்ட கருணை இதைத்தான் அடுத்த தலைமுறையாகிய நீங்கள் காமராஜரிடம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஏனால் நேர்மை என்பது திடீரென்று யாரும் கற்றுக் கொடுத்து வரப்போவதில்லை அது பிறவி குணமாக வளர வேண்டும் அது சின்னஞ்சிறு வயது முதலேயே உங்களுக்குள்ளே ஊற்றெடுக்க வேண்டும் மகாத்மா காந்தி பள்ளிக்கூடத்தில் படித்து கொண்டு இருக்கிறார் இன்ஸ்பெக்ஷன் வருகிறார்கள் எல்லா மாணவர்களையும் கெட்டில் என்கின்ற ஒரு வார்த்தையை எழுத சொல்லுகிறார்கள் மகாத்மா காந்திக்கு அந்த ஸ்பெல்லிங் மறந்து போயிடுச்சு திணறி கொண்டு இருக்கிறார் இன்ஸ்பெக்டர் ஒவ்வொரு மாணவரையா பார்த்துக்கிட்டே வர்றார் இவருடைய வகுப்பு ஆசிரியர் காந்தியினுடைய கால்களை அப்படியே தற்றார் பக்கத்தில் உள்ள மாணவனை பார்த்து எழுது அப்படிங்கிறதுக்காக சிக்னல் கொடுக்கிறார் ஒரு குறிப்பை சொல்லுகிறார் ஆனால் அதை காந்தி கடைசி வரைக்கும் ஏற்றுக்கொள்ளவே இல்லை காப்பி அடிக்க சொல்வது ஆசிரியராக இருந்தாலும் கூட என் மனதிற்கு நான் எப்போதும் நேர்மையாக இருப்பேன் என்கின்ற சிந்தனையை நீங்கள் மாணவ பருவத்தில் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் காமராஜர் அவங்க பள்ளிக்கூடத்தில் விநாயக சதுர்த்தி விழா கொண்டாடுறாங்க எல்லா மாணவர்களிடமும் ஒரு ஒன்றைய நான் பணம் வாங்கி பொங்கல் சுண்டல் புளியோதரை இதெல்லாம் வச்சு பூஜை பண்ணுறாங்க எல்லா மாணவர்களிடம் சமமாக பணம் வாங்கி இருக்கிறார்கள் பூஜை முடிஞ்ச உடனே எல்லாருக்கும் அதை விநியோகம் செய்கிறார்கள் நம்ம ஊரில் தான் ஏதாவது விநியோகம் செஞ்சால் அடித்து பிடிச்சி முன்னாடி ஓடுவோம்ல அதே மாதிரி காமராஜருடைய நண்பர்களும் அந்த மாணவர்களும் அடித்து பிடிச்சி முன்னாடி போய் ரெண்டு கையிலையும் வாங்கிட்டு அவன் பாட்டு போகிறான் காமராஜர் ஒரு ஓரமாக நின்று கடைசியாக வரிசையில் வந்து கையேந்தி நிற்கிறார் ரொம்ப குறைவானது தான் கிடைக்குது வாங்கிட்டு வர்றார் இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் அவருடைய பாட்டி பார்வதி நல்லா பிள்ளைங்களும் கை நிறைய வாங்கிட்டு போகிறாங்களே நம்ம காமாட்சி மட்டும் இப்படி கொஞ்சமாக கொண்டு வர்றானே வரமோதே சாப்பிட்டு வந்துட்டான் போல அப்படின்னு என்னையா வரமோதே சாப்பிட்டுட்டியா இல்லை பாட்டி இவ்வளவு தான் கிடைச்சிது ஏன்பா முதல்ல வந்த பசங்கள்லாம் நிறைய வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்க நீ மட்டும் ஏயா கொஞ்சமாக வாங்கிட்டு வந்த இல்லை பாட்டி அவங்களாம் முண்டி அடிச்சுட்டு போய் எல்லாரையும் தள்ளி விட்டுட்டு அடித்து பிடிச்சி போய் வாங்கினாங்க ஏன் நீயும் அப்படி வாங்கியிருக்கலாம் இல்லையா ஏன் ஏன் ஓரமாக நின்ன அதுக்கு காமராஜர் அந்த சின்னஞ்சிறிய வயதில் தெளிவாக பதில் சொன்னார் ஏன் வாத்தியார் எல்லார்ட்டையும் சமமாக ஒன்றையனா வாங்கினார்ல சமமாக பணத்தை வாங்கிய ஆசிரியர் எல்லோருக்கும் சமமாக பிரித்து தர வேண்டியது தானே அது அவருடைய கடமை தானே நான் அடித்து பிடிச்சி வாங்கணுமான்னு கேட்டார் அந்த சின்னஞ்சிறிய வயதிலேயே தெளிவான மதி நுட்பமும் சிந்தனையும் காமராஜருக்கு இருந்தது அதை நீங்கள் அவரிடம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அந்த தைரியம் எந்த பிரச்சனையும் எதிர்கொள்ளக்கூடிய துணிச்சல் இருக்க வேண்டும் ஒரு மார்க்கு குறைஞ்சி குறைஞ்சி போனால் நீங்கள் உடஞ்சி போய் உட்காந்துடுறீங்க ஒரு தேர்விலே தோல்வி அடைந்து விட்டால் தூக்கு போட்டு கொண்டு தற்கொலை செய்து கொள்ளுகிற ஒரு தலைமுறை இன்றைக்கு பெருகி இருக்கிறது எங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் ஒரு விஷயத்தை ஷேர் பண்ணுறான் லைக் கிடைக்கலன்னு ரெண்டு நாள் சாப்பிடாமல் இருக்கிறாங்க நம்ம பையங்க ஆ என்ன ஒரு மனநிலை எவ்வளவு மன பலவீனமாக வளர்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம் அடுத்த தலைமுறைக்கு நம்ம பூஸ்ட் கொடுக்குறோம் ஹார்லிக்ஸ் கொடுக்குறோம் அவர்களுடைய மன ஆரோக்கியத்திற்கு என்ன கொடுத்துருக்குறோம் சிந்தித்து பாருங்கள் ஆறு வயது நிரம்பிய காமராஜர் விருதுநகர் வீதியிலே நடந்து வந்து கொண்டிருக்கிறார் மாரியம்மன் கோயில் யானை திடீர்னு மதம் பிடித்து ஓடி வருகிறது பாகனால் கூட அடக்க முடியவில்லை எல்லாம் அப்படியே கலைந்து கலைந்து ஓடுகிறார்கள் காமராஜர் அப்படி ஒரு நிமிடம் நின்று அந்த யானையை உற்று பார்க்கிறார் என்னைக்குமே அமைதியாக இருக்கக்கூடிய கோவில் யானை எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் ஏன் இப்படி ஓடுகிறது ஒரு நிமிடம் பார்த்தார் உடனே புரிந்து கொண்டார் எப்போதுமே அந்த யானை கைகளில் பாகன் ஒரு சங்கிலியை போட்டு வைத்திருப்பான் அந்த துதிக்கையில் இன்னைக்கு அவன் கொடுக்க மறந்துட்டான் அந்த பதட்டத்தில் அது பதறி ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது மதம் பிடித்து ஓடவில்லை என்பதை புரிந்து கொண்டு ஓடி போய் மாரியம்மன் கோவிலில் வெளியில் கிடந்த சங்கிலியை எடுத்து ஓடி வந்து அந்த துதிக்கையில் தூக்கி போட்டு யானை அமைதியானவுடன் பாகனோடு சேர்ந்து அவரும் யானையை கோவிலில் கட்டினார் என்றால் ஒரு பிரச்சனை முன்னால் நிற்கிறது என்றால் ஓடி ஒளியக்கூடாது நின்று அதை எதிர்கொள்ள வேண்டும் 
ஏன் இந்த பிரச்சனை வந்தது என்பதை சிந்திக்க வேண்டும் சிந்தித்த உடனே அதை செயல்படுத்த வேண்டும் என்கின்ற ஒரு மாபெரும் வெற்றிக்கான சிந்தனையை அந்த சின்ன சிறிய வயதில் காமராஜர் புரிந்து வைத்திருந்தார் என்றால் அந்த சிந்தனை மதிநுட்பத்தை நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அதுதான் முக்கியம் அதனால தான் உலக நாடுகளே நேரு இறந்த பிறகு ஆப்டர் நேரு ஹூ ஆப்டர் நேரு வாட் என்று இந்தியாவை ஆச்சரியத்தோடும் அதிர்ச்சியோடும் எதிர்கொண்டிருக்கிற காலகட்டத்தில் நேருவுக்கு பின்னால் இரண்டு பிரதமர்களை பிரதமர்களை ஒற்றை மனிதனாக காமராஜர் தேர்ந்தெடுக்க முடிந்தது என்றால் அந்த மதிநுட்பம் எந்த பிரச்சனையையும் ஓடி ஒளியாமல் எதிர்கொள்ளக்கூடிய துணிச்சலும் தைரியமும் காமராஜரிடம் இருந்தது அதை நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் எப்பயுமே உண்மையாக இருக்கக்கூடிய தெளிவு விருதுநகரில் சிவராத்திரி ரொம்ப சிறப்பாக கொண்டாடுவாங்க இப்பயும் கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறார்கள் நாங்களே நிறைய பட்டிமன்றம் அங்கே பேசியிருக்கிறோம் காமராஜர் மாணவனாக இளைஞனாக இருக்கும்போது அங்கே சிவராத்திரியில் ஒரு நாடகம் போடுகிறார்கள் என்ன நாடகம்னா மார்க்கண்டேயன் நாடகம் அந்த நாடகத்தில் காமராஜரும் நடித்தார் சிவபெருமானாக நடித்தார் நாடகம் ரொம்ப விறுவிறுப்பாக நடந்து கொண்டு இருக்கிறது மார்க்கண்டேயனுடைய உயிரை எடுப்பதற்காக யமன் வந்து நிற்கிறான் இவர் அந்த சிவலிங்கத்தை கட்டி பிடித்து கொண்டு மார்க்கண்டையன் கதறுகிறான் சிவனை நோக்கி பாடிக்கொண்டு இருக்கிறான் இப்போ சிவபெருமானாக இருக்கக்கூடிய காமராஜர் வந்து அவருக்குரிய வசனத்தை பேசணும் ஆனால் மேடைக்கு வந்து நின்ன உடனே அவர் சிவபெருமான் என்பதை மறந்து விட்டார் ஒரு சின்ன பையன் தன் உயிரை விட்டுவிடு என்று இந்த யமன்கிட்ட கேட்குறான் யமன் விட்டு கொடுக்க மாட்டேங்கிறான்ங்கிற கோபத்தில் ஏய் ஒரு சின்ன பையன் அவர் ரொம்ப நல்லவன் உயிரை கொடுன்னா ஏன் இப்படி நீ அவனை உயிரை எடுக்க வர்றேன்னு சொல்லி மேடையிலேயே யமதர்மனை போட்டு அடி அடி என்று சிவபெருமான் அடித்த கதையை ஒரு புத்தகத்தில் பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் என்றால் என் இனிய பெரியோர்களே தம்பி தங்கைகளே மேடையில் கூட நடிக்க தெரியாத ஒரு தலைவன் இந்த தேசத்தில் முதலமைச்சராக இருந்தார் என்பது வரலாறு இன்னைக்கு வருகிறவர்கள் எல்லோரும் நடிப்பதற்காகவே வருகிறார்கள் அது வேறு பக்கம் இருக்கட்டும் ஒரு விஷயத்தை யாரிடம் ஒப்படைத்தால் அந்த விஷயம் வெற்றிகரமாக முடியும் என்கின்ற நுட்பத்தையும் காமராஜர் அறிந்து வைத்திருந்தார் இதனை இதனால் இவன் முடிக்கும் என்றாய்ந்து அதனை அவன் கண் விடல் என்று வள்ளுவர் சொன்னார் இல்லையா அந்த வார்த்தைக்கு ஒரு முழு வடிவம் கொடுத்தால் அந்த வடிவத்திற்கு பெயர் காமராஜர் தான் வைகையிலே அணைக்கட்டு கட்டப்பட வேண்டும் மதுரை மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய விவசாயிகளுக்கு வாழ்க்கை வேண்டும் என்பதற்காக அணை கட்டு கட்டுவதற்கு இந்திய தேசத்தின் மிகச்சிறந்த பொறியாளர் நம்முடைய விஸ்வேஸ்வரையாவே அழைக்கிறார் அவர் வந்து ஆய்வுலாம் செஞ்சு பார்த்துட்டு சொல்கிறார் ஒரு அணை கட்டப்பட வேண்டும் என்றால் மூன்று பக்கம் மலை இருக்க வேண்டும் அப்போது தான் அணை கட்ட முடியும் அணை நிற்கும் ஆனால் இங்கே ரெண்டு பக்கம் தான் மலை இருக்கு முடியாதுன்ட்டு போயிட்டார் காமராஜர் கொஞ்சம் கூட வருத்தப்படவில்லை தமிழ்நாட்டின் பொறியாளர் தாமஸை அழைக்கிறார் இந்த பாரு விஸ்வேஸ்வரையர் முடியாதுன்ட்டு போயிட்டார் ஆனால் அணை கட்டப்பட வேண்டும் தாமஸ் ரொம்ப வருத்தப்படுகிறார் எப்படி என்னால் முடியும் இதை எப்படி செயல்படுத்த முடியும் காமராஜர் ஒரே வார்த்தை தான் பதிலுக்கு சொன்னார் மக்களுக்கு நல்லது செய்ய வேண்டும் என்கின்ற நல்ல சிந்தனையோடு இந்த விஷயத்தை தொடங்குகிறோம் நம்பிக்கையோடு ஆரம்பியுங்கள் இது கண்டிப்பாக நிற்கும் என்று சொன்னார் அந்த அணை இன்றைக்கும் நின்று கொண்டிருக்கிறது என்றால் நல்லவன் சொல்லுக்கு என்றைக்கும் மதிப்பு உண்டு என்பதை வைகை அணை கட்டு நமக்கு நிரூபித்துக் கொண்டிருக்கிறது அந்த நுட்பம் எதை யாரை வைத்து செய்ய வேண்டும் என்கின்ற திட்பமான மனநிலையை நாம் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் எல்லார் மேலேயும் கருணை எளிய உயிர்கள் மேல் எப்போதும் காட்டுகிற அன்பு அவரிடம் நிறைய இருந்தது நாங்கள் திருவொற்றியூர் நாடார் சங்கத்தில் ஒரு தடவை பேச போகும்போது குமரி அனந்தன் அந்த விழாவிற்கு தலைமை தாங்கியிருந்தார் நம்ம பெரியசையா இன்னைக்கு தலைமை தாங்கியிருப்பது போல அப்போ ஒரு விஷயத்தை அவர் சொன்னார் குமரி அனந்தன் அவர்கள் காமராஜரோடு ரொம்ப நெருங்கி பழகியவர் அவரும் டபிள்யூபிஏ அண்ணாமலை அவர்களும் நைட்டு நிறைய நேரம் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருப்பாங்களாம் காமராஜர் தூங்க போனதுக்கு அப்புறம் கூட அங்கே உட்காந்து பேசிட்டு கிளம்புவாங்களாம் இவங்க கிளம்பும் போது காமராஜர் எந்திரிச்சு வந்து லைட்டையும் ஃபேனையும் அவங்க ஆஃப் பண்ணிட்டு போகிறாங்களான்னு பார்த்துக்கிட்டே நிற்பாராம் ஒரு நாள் சொன்னாங்களே இதுக்காக என் தலைவரை நீங்கள் பின்னாடியே வர்றீங்க அதெல்லாம் ஆஃப் பண்ணிட்டு போயிடுவோம் இல்லைப்பா ஒருவேளை ஆஃப் அண்ணாட்டி ஒரு நாள் ஆஃப் அண்ணாட்டி என்ன ஒரு ஃபேனும் ஒரு லைட்டும் ஓடுறதுனால என்ன குறைஞ்சி போயிட போகுது அப்படின்னு அவர் கேட்டபோது காமராஜர் சொன்னாராம் அப்படி சாதாரணமாக சொல்லிடாதீங்கப்பா ஒரு இரவு ஒரு ஃபேனும் லைட்டும் எரிவதால் எவ்வளவு மின்சாரம் வீணாகிறது அந்த மின்சாரத்தில் என் நாட்டின் விவசாயி ஒரு நாள் முழுக்க பம்பு சட்டு ஓட்டி விடுவானே அந்த மின்சாரத்தை நான் திருடிவிடக்கூடாது என்று காமராஜர் சொன்னார் என்றால் எப்போதும் எளிய மக்களை ஏழை மக்களை 
விவசாய மக்களை மனதில் குறிக்கோளாக கொண்டு வாழ்ந்த ஒரு தலைவர் நான் இன்றைக்கு உங்களுக்கு நான் என்ன சொல்ல ஆசைப்படுகிறேன் என்றால் காமராஜர் ஆலைகள் கட்டினார் தொழிற்சாலைகள் நாட்டினார் அணைகள் கட்டினார் ஆறுகளை திறந்து விட்டார் இது எல்லாம் பெரிய விஷயம் இல்லை மாணவர்களாகிய நீங்கள் காமராஜருக்கு நன்றி கடன் செலுத்த வேண்டுமென்றால் இன்றைக்கு கல்வி எளிதாக உங்களுடைய கைகளில் கிடைத்திருக்கிறது இல்லையா அந்த ஒரே காரணத்திற்காக இன்றைக்கு நீங்கள் காமராஜரை நன்றியோடு நினைத்து பார்க்க வேண்டும் அதனால தான் கண்ணதாசன் சொன்னான் கல்வி சாலை தந்த ஏழை தலைவனை தினமும் எண்ணுங்கள் என்று சொன்னான் ஏன்னால் இந்த கல்வி ஒரு காலத்தில் எல்லோருக்கும் கிடைக்கவில்லை மிகப்பெரிய பணக்காரர்களுக்கு உயர்ந்த ஜாதிக்காரர்களுக்கு ஜமீன்தார்களுக்கு மட்டும்தான் கிடைத்த கல்வியை எல்லோருக்கும் கொண்டு செல்ல வேண்டும் ஒரு சமூகம் முன்னேற வேண்டும் என்றால் அது கல்வியில் முன்னேற வேண்டும் அதன் முதல் படியாக கல்வியை கொடுக்க வேண்டும் என்று சிந்தித்த அந்த தலைவனை மாணவர்களாகிய நீங்கள் இன்றைக்கு நன்றியோடு நினைத்து பார்க்க வேண்டும் அதனால தான் கல்விக்கு எது எது தடையாக இருந்ததோ அத்தனையும் உடைத்து எறிந்தார் காமராஜர் மதிய சாப்பாடு போட்டாதான் இவன் படிக்க வருவான்னா அதையும் நான் செய்கிறேன் என்று மதிய உணவு திட்டத்தை கொண்டு வந்தார் அதுலேயும் அவருடைய நுட்பம் பாருங்கள் வயிற்றுக்கு சோரிட வேண்டும் இங்கே வாழும் மனிதருக்கெல்லாம் என்று பாரதி சொன்னான் இல்லையா எல்லா மனிதருக்கும் சோரிட வேண்டும் என்று சொன்ன பாரதி பிறந்த எட்டைய புறத்தில் தான் முதன் முதலில் மதிய உணவு திட்டத்தை காமராஜர் கொண்டு வந்தார் என்றால் எங்கே எதனை செயல்படுத்த வேண்டும் என்கின்ற நுட்பமான அறிவு தெளிவு அவரிடம் இருந்தது ஒரு நாள் காமராஜரை பார்க்க பரமக்குடியிலிருந்து அவர் நண்பர் வந்திருந்தார் ஐயா துறைன்னு ஒரு மாணவனை அழைத்து வந்திருந்தார் காமராஜர் கேட்டார் யார் இவன் இங்கே எதுக்கு கூட்டு வந்தேன்னு உடனே அவர் சொன்னார் இவர் நம்ம ஊரில் இருக்கிற ஒரு பையன் இந்த லேப் அசிஸ்டண்ட்டுன்னு ஒரு கோர்ஸ் இருக்குல்ல அதுக்கு சேர்றதுக்காக வந்திருக்கான் அப்போ அங்கே கூப்பிட்டு போக வேண்டியதானே ஏன் வீட்டுக்கு ஏன் கூட்டு வந்திருக்க அப்படின்னார் இல்லை அது மொத்தம் இருபது சீட்டு தான் கொடுக்க முடியும் அந்த இருபது மதிப்பெண்களுக்கு உள்ளவங்களை எடுத்துட்டாங்க இவன் இருபத்தி மூணாவது இடத்துல இருக்கிறான் அதுக்கு நான் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னார் இல்லை நீ எப்படியாவது அவனை சேர்த்து விட்டுட்டா நான் எப்பயுமே சிபாரிசுக்கு வரமாட்டேன்னு தெரியும்லன்னார் தெரியும் இருந்தாலும் அவன் நம்ம ஊரில் சலவை தொழில் செய்கின்றவருடைய மகன் முதன் முதல்ல அவன் பரம்பரையில் அவன் தான் பள்ளிக்கூடத்திலே கால் எடுத்து வச்சுருக்கிறான் அந்த சமூகமே இப்போ தான் படிப்பு வாசனையை பார்க்கிறது நீ எதாவது அப்படின்னார் ஒரு நிமிடம் அந்த இளைஞனை உற்று பார்த்த காமராஜர் உடனே சம்பந்தப்பட்ட கல்வி அதிகாரிக்கு தொலைபேசியிலே கூப்பிட்டார் இந்த லேப் அசிஸ்டன்ட் கோர்ஸுக்கு எத்தனை சீட்டு இருபது சீட்டு இன்னும் அஞ்சு சீட்டு சேர்த்துக்கிடலாம்னா எவ்வளவு செலவாகும் ஒரு அஞ்சு லட்சம் செலவாகும் சரி முதல்வர் நிதியிலிருந்து அந்த ஐந்து லட்சத்தை கொடுத்து விடுங்கள் அதற்கு அடுத்து ஐந்து மதிப்பெண்களில் யார் இருக்கிறார்களோ அவங்களையும் சேர்த்துக்கோங்கன்னார் சொல்லிட்டு நீ இருபத்தி மூணாவது இடத்துல இருக்கிற உனக்கும் கிடைக்கும் உனக்கு முன்னால் ரெண்டு பேருக்கும் கிடைக்கும் உனக்கு பின்னாடி ரெண்டு பேருக்கும் கிடைக்கும்னு சொன்னார் ரொம்ப நன்றியானா அவனை தோளில் கையை வச்சு தட்டிக்கிட்டே சொன்னார் உன்னை என் நண்பன் அழைத்து வந்தான் என்பதற்காகவோ நீ ரொம்ப பணிவோடு இங்கே நடந்து கொண்டா என்பதற்காகவோ என் வாசல் ஏறி வந்து விட்டா என்பதற்காகவோ நான் இந்த உதவியை செய்யவில்லை அவர் சொன்னார் இல்லையா நீ சலவை தொழிலாளியின் மகன் என்று இத்தனை காலமாய் இத்தனை பரம்பரையாய் இத்தனை ஆண்டுகளாய் உங்கள் வீட்டை கடந்து போகிறவர்கள் என்ன சொல்லியிருப்பார்கள் தெரியுமா இது ஒரு ஒன்னா வீடு இது ஒரு ஒன்னா வீடுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் நீ படித்து முடித்த பிறகு இது மெடிக்கல் ஆஃபீஸருடைய வீடு என்று சொல்வார்கள் இல்லையா அந்த வார்த்தைக்காகத்தான் இந்த உதவியை உனக்கு செய்தேன் என்றார் கல்வி என்பது ஒரு தலைமுறையை மாற்றக்கூடியது உங்கள் பரம்பரையை புரட்டி போடக்கூடியது உங்கள் தலையெழுத்தையே மாற்றக்கூடியது என்கின்ற காரணத்தினால் கல்வியை உங்கள் கைகளில் கொடுத்த காமராஜரை இன்றைக்கு நீங்கள் நன்றியோடு நினைத்து பார்க்க வேண்டும் அந்த கல்வி தான் எல்லாவற்றையும் மாற்ற முடியும் என்பதற்காகத்தான் வள்ளுவ பெருந்தகை கல்வி என்கின்ற அதிகாரத்தில் ஒரு திருக்குறளுக்கு துணைக்காலே இல்லாமல் எழுதினார் என்ன திருக்குறள் தெரியுமா கற்க கசடர கற்பவை கற்ற பின் நிற்க அதற்கு தக இந்த திருக்குறளில் எங்கேயாவது துணை எழுத்து வந்திருக்கா எந்த இடத்துலயாவது துணைக்கால் போட்டிருக்கிறாரா ஏன் தெரியுமா வள்ளுவர் இப்படி எழுதினார் கல்வி கற்ற ஒருவனுக்கு துணைக்கால் தேவையில்லை அவன் சொந்த காலில் ஜெயிப்பான் என்பதற்காகத்தான் அந்த குரலில் கூட துணைக்கால் இல்லாமல் எழுதினார் நீங்க நம்ம வழிபடுகிற சரஸ்வதி லட்சுமியுடைய படங்களை பார்த்திருப்பீர்கள் அந்த ஓவியத்தை வரைந்து தந்தவர் ரவிவர்மா என்கின்ற இந்தியாவின் மிகப்பெரிய ஓவியர் நம்ம முன்னோர்கள் அவர்கிட்ட போய் கேட்டாங்க நாங்கள் வழிபாடு செய்கிற சரஸ்வதியையும் லட்சுமியவும் வரைஞ்சு கொடுங்க உடனே அவர் வரைந்து கொடுத்தார் ஆனால் அதிலே ஒரு வேறுபாடு இருந்தது 
லட்சுமி ஒரு சிவப்பு வண்ண தாமரைக்குள்ள சம்மதம் போட்டு உட்கார்ந்துருக்கிற மாதிரியும் சரஸ்வதி கால் மேல கால் போட்டு ஒரு வெண் தாமரையில் உட்கார்ந்துருக்கிற மாதிரியும் வரைஞ்சிருந்தார் ஏன் இந்த வேறுபாடு ரெண்டு பேருமே பெண் தெய்வங்கள் தான் ரெண்டு பேரையுமே நாங்கள் ஒன்றா தான் மதிக்கிறோம் ஏன் இந்த வித்தியாசம் என்று கேட்டபோது ரவிவர்மா என்ன சொன்னார் தெரியுமா ரெண்டு பேருமே ஒரே தெய்வங்களாக இருக்கலாம் ஆனால் இந்த சமூகத்திலே இந்த உலகத்திலே செல்வம் படைத்தவன் அடக்கமாக இருக்க வேண்டும் கல்வி கற்றவன் மட்டுமே கம்பீரமாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக அந்த வேறுபாடை வைத்தேன் என்று சொன்னார் நீங்கள் கல்வி கற்றிருக்கிறீர்கள் நீங்கள் கம்பீரமாக இருங்கள் ரெண்டே ரெண்டு விஷயத்தை சொல்லி நிறைவு செய்கிறேன் ஒரு நாலஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீங்கள் இதை மட்டும் கவனிச்சுருங்க ஒரு நாலஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பத்தாம் வகுப்பிலே நம் தமிழகத்திலே முதல் மதிப்பெண் நெல்லை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த யாஸ்மின் என்ற பொண்ணு எடுத்திருந்தான் யாஸ்மின் ஒரு எளிய ஏழ்மையான இஸ்லாமிய குடும்பத்தில் பிறந்து வளர்ந்த பெண் அரசு பள்ளிக்கூடத்தில் படித்தவள் அந்த பள்ளிக்கூடத்தை நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா தரையெல்லாம் பேந்து கிடக்கும் ஓடெல்லாம் உடஞ்சிருக்கும் அந்த கரும்பலகையே தேஞ்சிருக்கும் அப்படி ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் படித்து அவள் முதல் மதிப்பெண் எடுத்தா நிருபர்கள் கேட்டாங்க எப்படி பாப்பா இப்படி ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் படித்து இந்த சூழலில் நீ படித்து முதல் மதிப்பெண் எடுத்த அதுக்கு அந்த பொண்ணு சொன்னால் எங்கள் அப்பா சைக்கிளில் பாயை கட்டி தெரு தெருவாக விற்கிற பாய் வியாபாரி சைக்கிள் கேரியரில் பாயெல்லாம் வச்சு கட்டி தெரு தெருவாக பாய் பாயின்னு கத்தி கத்தி விற்பார் மத்தியான சத்துணவு சாப்பிட்டுட்டு நான் வந்து உட்காருவேன் கணக்கு வகுப்பு வேற தூக்கம் அப்படியே சொக்கும் அந்த நேரத்தில் தான் எங்கள் அப்பா எங்கள் பள்ளிக்கூடத்தை சுற்றி பாய் பாயின்னு தொண்டை கிழியை கத்துவார் அப்போ நான் நினச்சி பார்ப்பேன் ஐயோ அந்த வெயிலில் நம்ம அப்பா கஷ்டப்பட்டு தன்னுடைய வியாபாரத்தை செஞ்சிட்ருக்கிறாரே அவர் சத்தத்தை விட நாம் அதிகமாக கத்தி கத்தி படித்து முதல் மதிப்பெண் எடுத்து நம்ம அப்பாவை உட்கார வைத்து சாப்பாடு போட வேண்டும் என்பதற்காகவே அவர் சத்தத்தை காட்டிலும் நான் அதிகமாக சத்தம் போட்டு படித்தேன் இன்னைக்கு முதல் மதிப்பெண் எடுத்தேன் எங்கள் அப்பாவை உட்கார வச்சு சாப்பாடு போடுவேன் என்று சொன்னார் உங்கள் தகப்பனும் இப்படித்தான் ஏதாவது ஒரு கஷ்டத்தை தனக்குள்ளே சுமந்து கொண்டு இன்றைக்கு உங்களை படிக்க வைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த தகப்பனுக்கு நீங்கள் என்ன நன்றியை செலுத்த போகிறீர்கள் என்று இன்றைக்கு நீங்கள் முடிவு செய்து கொள்ளுங்கள் மதுரைக்கு பக்கத்தில் மேலூர்னு ஒரு ஊர் அதுக்கும் பக்கத்தில் ஒரு சின்னஞ்சிறிய கண்விழிக்காத கிராமம் அங்கே ஒரு எட்டு ஒம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி கார்த்திக்னு ஒரு பையன் பன்னெண்டாம் வகுப்பு படிக்கிறான் ரொம்ப ஆவரேஜான ஸ்டூடெண்ட் முப்பத்தஞ்சு மார்க் எடுக்கிறதுக்கே ரொம்ப திணறுவான் அவங்க அம்மா ஒரு சாதாரண கல்யாண மண்டபத்தில் வேலை பார்த்து அவனை படிக்க வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அப்பா கிடையாது ஆனால் அம்மா என்ன வேலை பார்க்குறாங்கன்னு தெரியாது கல்யாண மண்டபத்தில் வேலை பார்க்குறாங்கன்னு தெரியும் நாளைக்கு அறப்பறிச்ச இன்னைக்கு கரண்டு போயிடுச்சு அவங்க அம்மாட்ட சொல்கிறேம்மா கரண்டு போயிடுச்சுமா எப்படிம்மா படிக்கிறது அம்மா சொன்னாங்க பக்கத்தில் இருக்கிற கல்யாண மண்டபத்தில் தான் அம்மா வேலைக்கு போகிறேன் அங்கே ஜெனரேட்டர் போடுவாங்க அங்கே வாயான்னு சொல்லி கூட்டு போய் உட்கார வச்சுட்டு அவங்க உள்ளே போயிட்டாங்க படிச்சுட்டு இருக்கிறான் அப்போ தான் யோசிக்கிறேன் அம்மா கல்யாண மண்டபத்தில் வேலை பார்க்குறாங்கன்னு தெரியும் ஆனால் என்ன வேலை பார்க்குறாங்கன்னு நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்ததே இல்லையே இன்னைக்கு போய் பார்ப்போம்னு உள்ளே போய் பார்த்தான் அந்த கல்யாண மண்டபத்தின் சமையல் அறைக்குள்ளே அவங்க அம்மா உட்காந்துருக்குறாங்க அருவாமனையை வச்சுட்டு உட்காந்துருக்காங்க சுற்றி ஒரு மலை மாதிரி வெங்காயங்களை குவித்து வைத்திருக்கிறார்கள் இவங்க அம்மா வேக வேகமாக நறுக்கி போட்டுகிட்டே இருக்கிறாங்க இவனால் ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு மேலே நிற்க முடியல கண்ணெல்லாம் எரியுது அவங்க அம்மா கையை பிடிச்சிட்டு கேட்குறான் இம்மா இந்த வேலையே செஞ்சு தான் நீ என்னை படிக்க வைக்கிறியாம்மா உனக்கு கண் எரியலையாம்மா உனக்கு நெஞ்செல்லாம் அடைக்கலையாம்மா என்னால் ரெண்டு நிமிஷம் கூட நிற்க முடியலையாம்மா உன்னால் மட்டும் எப்படி முடியுது அப்போ அவங்க அம்மா சொன்னாங்க அவன் கையை எடுத்து விட்டுக்கிட்டு அம்மாவுக்கும் கஷ்டமாக தாண்டா இருக்கும் கண்ணெல்லாம் எரியும் நெஞ்செல்லாம் அடைக்கும் ஆனால் அப்பெல்லாம் நான் என்ன நினப்பேன் தெரியுமா என்னுடைய மகன் கார்த்திக் படித்து மிகப்பெரிய மனிதனாக வருவான் என்னை ராணி மாதிரி உட்கார வைத்து பார்த்து கொள்வான் என்கின்ற நம்பிக்கையோடு இந்த வேலையை செய்கிறேன் நாங்கள் அன்னைக்கு உட்காந்து கடினமாக படிக்க ஆரம்பித்து அந்த வருடம் ஆயிரத்தி நூற்றி அறுபத்தி ஏழு மதிப்பெண் எடுத்து பொறியியல் கல்லூரியில் சேர்ந்து அவங்க அம்மாவை அவன் இன்றைக்கு ராணி மாதிரி பார்த்து கொள்கிறான் என்றால் உங்கள் பரம்பரையை உங்கள் தலைமுறையை உங்கள் தலையெழுத்தை மாற்றக்கூடிய கல்வி என்கின்ற மிகப்பெரிய சக்தியை காமராஜர் உங்கள் கைகளில் தந்திருக்கிறார் என் இனிய தம்பி தங்கைகளே கருத்தரிப்பது எல்லாம் பிள்ளைகள் இல்லை கருத்தரிப்பது எல்லாம் பிள்ளைகள் இல்லை பெற்றோரின் கருத்து அறிந்து நடப்பவர்கள் தான் பிள்ளைகள் நீங்கள் அத்துணை பேரும் அப்படிப்பட்ட பிள்ளைகளாகத்தான் இருப்பீர்கள் என்று நம்பி காமராஜருக்கு நீங்கள் நன்றி செலுத்த ஆசைப்பட்டால் உங்கள் வாழ்க்கையில் நேர்மையாக இருங்கள் ஒழுக்கமாக இருங்கள் உண்மைதான் வெல்லும
கல்வியை உங்கள் கண்ணை போல பாதுகாத்து பெற்றோரை காப்பாற்றுங்கள் நீங்கள் பிறந்த சமூகத்திற்கு நல்ல பெயர் வாங்கி தாருங்கள் என்று சொல்லி வாய்ப்பு கொடுத்த பாரத ரத்னா காமராஜ் கல்வி அறக்கட்டளையைச் சார்ந்த அத்துணை பெரியோர்களுக்கும் நன்றிகளையும் வணக்கங்களையும் தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் அற்புதமான ஒரு உரையை கேட்டோம் என்னன்னு தெரில கவிதா பேசும்போது எல்லாருக்கும் கலர் சப்ளை ஆகிடுச்சு அதாவது கவிதாவுடைய அந்த பேச்சு இனிமை நீங்கள் உங்களுக்கு அதற்கேற்ற மாதிரி உங்களுக்கு கலரும் வழங்கப்பட்டது அடுத்தபடியாக கல்வித்தாய் கல்வி தந்தை வண்ண வரிசையை இடம்பெறும் ஏசியன் மதிவாணன் வளர்மதி தம்பதியர் அவர்களை நூற்றாண்டு விழா கண்ட பிரீஸ் பிஸ்கட் நிறுவனர் அண்ணன் மகேந்திரவர் அவர்கள் இப்பொழுது அவர்களுக்கு அந்த கௌரவத்தை வழங்க இருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய மகனும் மருமகளும் இந்த நிகழ்வை பெற்றுக்கொள்கிறார்கள் மகன் கணேஷ் மருமகள் சுகன்யா இருவரும் இந்த கௌரவத்தை பெற்றுக்கொள்கிறார்கள் ராஜன் வர்றாங்க கல்வித்தாய் கல்வி தந்தை வண்ண வரிசையிலே இணைவது என்பது நாடார் மகாஜன சங்கம் நடத்தக்கூடிய அந்த கல்வி நிறுவனங்களுக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் இவர்களுடைய பெயரிலே டெபாசிட் செய்யப்பட்டு அதனுடைய வட்டி விகிதங்கள் மாணவர்களுக்கு ஸ்காலர்ஷிப்பாக வழங்கப்படுகிறது என்பதை இந்த நேரத்திலே மகிழ்வோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அந்த ஒரு நல்ல நிகழ்விலே இன்றைக்கு இந்த தம்பதிகள் இணைந்து இருக்கிறார்கள் அவர்கள் வாழ்வாங்க வாழ அறக்கட்டளையின் சார்பாக வாழ்த்துகிறோம் உங்களுடைய கலவொழிக்கு மத்தியிலே அடுத்து மயிலாடுதுறையைச் சேர்ந்த ஐயா ஆர் பி சவுந்தரபாண்டியனார் அவர்களுக்கு காமராஜரை பற்றி அதிகமாக கவிதை கட்டுரை வாயிலாக மக்களுக்கு அறிய செய்த மாபெரும் மனிதர் அவர்களை பாராட்டி சாதனையாளர் விருது வழங்கி பாராட்டுகிறோம் ஐயா அவர்களுக்கு சாதனையாளர் விருது வழங்கிட நூற்றாண்டு விழா காணும் பிரிசி நிறுவனத்தினுடைய சேர்மன் பிரிசி மகேந்திரவேல் அவர்கள் அதனை வழங்குவார்கள் நீங்கள் முன்னாடி போங்க நீங்கள் போகாமல் இவரை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கீங்க உங்களுடைய கரவொலிக்கு மத்தியிலே அந்த விருது அவர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது அடுத்து நல்லாசிரியர் பலரை உருவாக்கிய வேலுடையார் உயர்நிலைப் பள்ளியினுடைய மேல்நிலைப் பள்ளியினுடைய நிர்வாக இயக்குனர் கே எஸ் எஸ் தியாகபாரி அவர்களுக்கு சாதனையாளர் விருது வழங்கப்படுகிறது இவர்களுடைய பள்ளி சிவபெருடையார் அவர்களுடைய சீரிய தலைமையில் ஆரம்பிக்கப்பட்டு காமராஜர் ஆட்சி செய்த பொழுது பள்ளி கல்வி இயக்குனராக இருந்த தமிழ் திரு சுந்தரபடிவேலு அவர்களால் ஆரம்பிக்கப்பட்டது என்பது கூடுதல் சிறப்பாகும் இந்த பள்ளிக்கு கக்கன் அவர்களும் கலந்து கொண்டு பெருமை சேர்த்திருக்கிறார்கள் அந்த பள்ளியினுடைய நிர்வாக இயக்குனர் கே எஸ் தியாகபாரி அவர்கள் ஒரு சில நிமிடம் உரையாற்றும்படி அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் பாரத ரத்னா கல்வி அறக்கட்டளையின் சார்பாக பெருந்தலைவர் காமராஜர் அவருடைய நூற்றி பதினைந்தாவது பிறந்த நாள் விழா மிக சிறப்பாக இன்றைய தினம் இங்கே நடைபெற்று வருகின்றது இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய தலைவர் மதிப்புக்குரிய ஐயா டாக்டர் ஃபெரீஸ் மகேந்திரவேல் அவர்களே மேடையிலே வீட்டிற்கு கூடிய வணக்கத்திற்கும் போற்றுதலுக்கும் பாராட்டுதலுக்கும் உரிய சான்றோர் பெருமக்களே வருகை சென்று சிறப்பித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அருமை பெற்றோர்களே 
சாதனையாளர் விருதினை பெற்றிருக்கக்கூடிய பெரியோர்களே இந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்து ஒருங்கிணைத்து எங்களுக்கெல்லாம் பெருமையை தேடித்தந்த பெருந்தலைவர் காமராஜர் ட்ரஸ்டினுடைய பொறுப்பாளர் ஐயா பால்வல்லன் அவர்கள் உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் அத்துணை பேருக்கும் இந்த நேரத்திலே என்னுடைய நெஞ்சை நிறைந்த நன்றியை இந்த நேரத்திலே தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இந்த விழாவினுடைய நோக்கத்தை இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய அத்தனை பேரும் அறிந்தவர்கள் தான் புரிந்தவர்கள் தான் எனக்கு முன்னாலே இங்கே தமிழ் கடலாக இங்கே உரை நிறுத்திவிட்டு அமர்ந்திருக்கின்றார்கள் காமராஜருடைய வாழ்க்கையை வரலாற்றில் பல்வேறு நிகழ்வுகளை இங்கே உங்களுக்கெல்லாம் சுட்டி காட்டி அவருடைய வாழ்க்கையை வரலாறு மாணவ சமுதாயத்திற்கு எந்த அளவிற்கு வழிகாட்டியாக இருக்கும் என்பதையும் அந்த தலைவனை பின்பற்றி நீங்களெல்லாம் எவ்வாறு வாழ்க்கையிலே சாதிக்க வேண்டும் என்கின்ற உணர்வின் அடிப்படையிலே எனக்கு முன்னாலே இங்கே உரையாற்றி அமர்ந்திருக்கின்றார்கள் இன்றைய தினம் பெருந்தலைவர் காமராஜர் அவருடைய திரு உருவ படத்தை இங்கே திறந்து வைத்து அவருடைய பெயரிலே இந்த விருதினை எனக்கு தந்து என்னை பெருமைப்படுத்திய நம்முடைய ட்ரெஸ்ஸினுடைய நிர்வாகிகளுக்கு நான் இந்த நேரத்திலே என்னுடைய நன்றியை பெருமையை உரித்தாக்கி கொள்ள விரும்புகின்றேன் பெருந்தலைவர் காமராஜருடைய திரு உருவ படத்தை இங்கே திறந்து வைத்து இந்த விருதினை பெறுகின்ற போது உள்ளபடியே என்னுடைய வாழ்க்கையில் பெற்ற ஒரு மிகப்பெரிய பாக்கியமாக நான் கருதுகின்றேன் அதற்காக அத்துணை நிர்வாகிகளுக்கும் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றி இந்த நேரத்திலே நான் தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் நாங்கள் இங்கே விருதினை பெறுகின்ற போது ஒரு உணர்வு எங்களுக்கெல்லாம் வருகின்றது என்று தான் சொல்ல வேண்டும் இந்த விருது என்பது எங்களுக்கு தருகின்ற கட்டளை என்று தான் நான் எல்லாம் கருதுகின்றேன் ஒவ்வொரு ஆண்டும் நம்முடைய இந்த நிர்வாகத்தின் சார்பாக பெருந்தலைவர் பெயரிலே இருக்கக்கூடிய இந்த கல்வி அறக்கட்டளையின் சார்பாக மாணவ செல்வங்களை ஊக்கப்படுத்துகின்ற வகையிலே இங்கே அவர்களுக்கு விருது வழங்கப்படுகின்றது அதே போல் பொது வாழ்க்கையிலே பணியாற்றி கொண்டிருக்கக்கூடியவர்களுக்கு சமூகத்திலே பணியாற்றி கொண்டிருப்ப இருப்பவர்களுக்கு அவர்கள் மென்மேலும் சிறப்பாக கடமையாற்ற வேண்டும் என்கின்ற வகையிலே இந்த விருது வழங்கப்பட்டு வருகின்றது அந்த வகையிலே இன்றைக்கு பொது வாழ்க்கையிலே கல்வி பணியிலே இன்றைக்கு பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்ற செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற எங்களுக்கும் எனக்கும் இந்த விருதினை நீங்கள் தந்திருக்கின்றீர்கள் எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்போடு இந்த விருதினை நீங்கள் தந்திருக்கின்றீர்களோ அதை விருது அல்ல எங்களுக்கு தருகின்ற கட்டளை என்பதை உணர்ந்ததன் அடிப்படையிலே நிச்சயமாக பெருந்தலைவர் காமராஜரின் பெயருக்கும் புகழுக்கும் என்றைக்கும் பெயர் பெற்று தருகின்ற வகையிலே எங்களுடைய பணி நிச்சயமாக இருக்கும் என்பதை அறக்கட்டளை நிர்வாகிகளுக்கு நான் இந்த நேரத்தில் உரித்தாக்கிக் கொள்கின்றேன் பெருந்தலைவருடைய காமராஜர் வாழ்க்கை வரலாற்றில் எத்தனையோ உதாரணங்களை உங்களுக்கெல்லாம் சொல்ல முடியும் கடந்த பதினைந்து ஜூலை பதினைந்து பெருந்தலைவர் காமராஜர் பிறந்த நாள் அன்றிலிருந்து இன்று வரை தொடர்ந்து நம்முடைய இந்த விழாக்களை கொண்டாடி வருகின்றோம் நான் கூட சில ஒரு வாரத்திற்கு முன்பு நடந்த விழாவிலே ஒரு நான்காயிரம் மாணவர்கள் மத்தியிலே கூட கேட்டேன் அன்பு மாணவ செல்வங்களே காமராஜர் என்கின்ற படம் வந்ததே எத்தனை பேர் பார்த்தீர்கள் என்ற மாணவ செல்வங்களை பார்த்து கேட்டேன் ஒரு மூன்று மாணவர்கள் என்றைக்கு கையை தூக்கினார்கள் அந்த எத்தனையோ நடிகர்கள் விஜய் படம் வந்தால் உடனே பார்க்கின்ற மாணவர்கள் அஜித்து படம் வந்தால் உடனே பார்க்கின்ற மாணவ செல்வங்களாக இருந்தாலும் சரி நான் பெற்றோராக இருந்த பெற்றோர்களாக இருந்தாலும் சரி நான் வேதனையோடு சொல்கின்றேன் பெருந்தலைவர் காமராஜர் படத்தை பார்க்காதது யாருடைய கூட்டம் என்று எனக்கு தெரியவில்லை ஏனென்று சொன்னால் இன்றைக்கு நாங்கள் என்னதான் மேடையிலே நாங்கள் மைக் மூலமாக உங்களுக்கு சொன்னாலும் கூட நீங்கள் அது நடைமுறையிலே ஒரு சினிமா மூலமாக பார்க்கின்ற போது அது எந்த அளவுக்கு உங்களை வந்து சேரும் அது சாரும் என்பதை உணர்ந்ததின் அடிப்படையில் சொல்கின்றேன் அருமை பெற்றோர்களே அருமை மாணவர்களே பெருந்தலைவர் காமராஜர் பெயரிலே அவருடைய வாழ்க்கை வரலாற்று எடுத்து தந்த அந்த படத்தினை தயவு செய்து நீங்கள் பாருங்கள் அத்துணை கருத்துக்களுமே அதில் என்று இருக்கின்றது எத்தனையோ கருத்துக்களை சொல்ல முடியும் எத்தனையோ தலைவர்கள் தமிழ்நாட்டிலே இருந்திருக்கின்றார்கள் இந்த சமுதாயத்தை நேசித்த ஒப்பற்ற தலைவன் இந்த நாட்டை இந்த சமுதாயத்தை நேசித்த தலைவன் வழிநடத்திய தலைவன் பெருந்தலைவர் காமராசர் என்று சொன்னால் அவருக்கு பின்னாலே எந்த தலைவரும் இன்று வரை இல்லை ஏனென்று சொன்னால் அவர் காட்டிய வழியில் இன்றைக்கு நாம் நடந்து கொண்டிருக்கிட்டோம் அவர் தீட்டிய திட்டம் தான் இன்றைக்கும் அவர் வகுத்து தந்த பாதை தான் அவர் கொடுத்த தொழிற்சாலைகள் தான் அவர் தந்த கல்விச்சாலைகள் தான் இன்றைக்கும் இருக்கிறது என்பதை பெருந்தலைவர் காமராஜரோடு காமராஜரை நன்றி பெருக்கோடு நாம் எல்லாம் 
உணர்ந்து பார்க்கவிட வேண்டும் அதற்காகத்தான் இன்றைக்கு இந்த விழாவானது சிறப்பாக நடந்து கொண்டிருக்கின்றது எத்தனையோ விழாக்களை நாம் நீங்கள் நாம் பார்த்திருக்கின்றோம் ஆகவே மாணவ செல்வங்களே இன்றைக்கு நாடு தவித்து கொண்டிருக்கின்றது இன்றைக்கு நாடு இயங்கி கொண்டிருக்கின்றது காமராஜர் ஆட்சியை தருவோம் என்று எத்தனையோ பேர் சொன்னாலும் காமராஜர் ஆட்சி எங்களுக்கு வேண்டும் வேண்கின்ற வகையிலே இன்றைக்கு மக்கள் தவித்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் இன்றைக்கு இயங்கி கொண்டிருக்கின்றார்கள் அதுதான் காமராஜருடைய ஆட்சி அந்த ஆட்சி வர வேண்டும் என்று சொன்னால் மாணவ சமுதாயமே நாளை சமுதாயத்தை வார்ப்பிக்க இருக்கக்கூடிய இளைய சமுதாயமே நீங்கள் காமராஜர் வாழ்க்கையை உணர வேண்டும் அந்த காமராஜரை எதிர்காலத்திலே நீங்கள் தான் அந்த காமராஜராக வர வேண்டும் என்று இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய இளைஞர்களை இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய மாணவர்களை நான் கேட்டுக்கொண்டு அவருடைய வாழ்க்கை ஏதோ பத்து மார்க்காக படிக்கின்ற வாழ்க்கை அல்ல அது நம்முடைய வாழ்க்கை அவர் ஒரு சகாப்தம் அவர் ஒரு தத்துவம் அவர் தூய்மையின் எடுத்துக்காட்டு அவர் வாய்மையின் எடுத்துக்காட்டு அவர் நேர்மையின் சின்னம் அந்த தலைவனை வாழ்க்கையிலே நீங்கள் உணர்ந்து மாணவ செல்வங்கள் இந்த சமுதாயத்தை காப்பாற்ற வேண்டும் இந்த தமிழ்நாட்டை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று மாணவ சமுதாயத்தை கேட்டு எல்லா வகையிலும் சிறப்பாக இந்த நிகழ்வு செய்து செய்து கொண்டிருக்கின்ற காமராஜ் அறக்கட்டளையினுடைய நிர்வாகிகளுக்கு ஐயா பால்வண்ணன் உள்ளிட்ட அத்துணை நிர்வாகிகளுக்கும் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றியை சொல்லி அருமை மாணவ செல்வங்கள் வருங்கால தலைமுறையை சிறப்பாக கொண்டு வாருங்கள் தமிழக உலகத்திலேயே தலை சிறந்த நாடாக கொண்டு வாருங்கள் ஆந்திராவை பாருங்கள் என்று சொல்கின்றோம் உத்தரப்பிரதேசத்தை பாருங்கள் என்று சொல்கின்றோம் தமிழ்நாட்டையும் பாருங்கள் என்று வேதனையோடு சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்ற வேலையிலே இந்த தமிழ்நாட்டை புரட்டி போடக்கூடிய ஆற்றல் மாணவ சமுதாயத்தில் இருக்கிறது என்பதை சொல்லி அதற்கு காமராஜர் தான் நமக்கெல்லாம் வழிகாட்டுவார் என்று சொல்லி அத்துணை பேருக்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றியை சொல்லி விடை பெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் எழுடாளர் பள்ளி குழுமங்களினுடைய நிர்வாக இயக்குனர் கே எஸ் எஸ் தியாகபாரி அண்ணனவர்களுடைய மாணவர்களுக்கு வழங்கிய அற்புதமான ஒரு உரையை கேட்டோம் அண்ணன் அவர்களுக்கு இந்த நேரத்திலே நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இன்று நமக்கெல்லாம் ஒரு சிறந்தது ஒரு சீல்டை நமக்கு செய்து தந்து இன்றைக்கு பெருமை தட பெருமை தர தக்க வகையிலே கும்பகோணத்தில் இந்த நிறுவனத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற எஸ் எம் பஞ்சாமி அவர்களுக்கு காமராஜர் அவர்களுடைய இந்த பிறந்த நாளிலே நினைவு பரிசும் கதராடையும் அணிவிக்கப்படுகிறது புக்குங்க காமராஜர் புக்கு புக்கு தான் உங்களுக்கு நூற்றாண்டு விழா கண்ட பரிசு நிறுவனத்தினுடைய சேர்மன மகேந்திரவள் அவர்கள் அவர்களுக்கு அந்த நினைவு பரிசும் கதராடை அணிவிக்கிறார்கள் தேரோடும் திருவாரூரிலே ஆன்மீகம் தலை தோங்க ஆன்மீகம் ஆனந்தம் என்ற அமைப்பினை நிறுவி எல்லா ஆன்மீக அன்பர்களையும் ஒன்றிணைத்து சிறப்பானது ஒரு நிகழ்வினை நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற பாசத்திற்குரிய அண்ணன் எஸ்விடி ஜே கனகராஜன் அவர்களை அன்போடு பேச அழைக்கிறேன் அவர்களுக்கு நூற்றாண்டு விழா கண்ட பரிசு நிறுவனத்தினுடைய சேர்மன் பரிசு மகேந்திரவள் அவர்கள் கதராடை அணிவிக்கிறார்கள் அண்ணன் அவர்கள் பாரத ரத்னா காமராஜ் கல்வி அறக்கட்டையின் சார்பாக சாதனையாளர் பெற்ற அன்பிற்குரியவர் இப்பொழுது ஒரு சிற்றுரை காமராஜ் அவர்களுடைய பிறந்த நாளை வருடந்தோறும் வெகு சிறப்பாக கொண்டாடி கொண்டிருக்கும் பாரத ரத்னா காமராஜ் கல்வி அறக்கட்டளை நிறுவனத்தின் சார்பாக வருடந்தோறும் பள்ளி மாணவர்களையும் சாதனையாளர்களையும் கூப்பிட்டு அவருக்கு மிகப்பெரிய அளவில் விருது கொடுத்து இந்த அமைப்பு வெகு சிறப்பாக செய்து கொண்டிருக்கிறது வருடந்தோறும் இந்த நிகழ்ச்சியிலே நானும் கலந்து கொண்டிருக்கிறேன் ஆனால் வருடந்தோறும் அது மெருகு ஏறிக்கொண்டு இன்று இவ்வளவு பெரிய அரங்கமே இடமில்லாத அளவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய காட்சி கண்கொள்ளா காட்சியாக இருக்கிறது ஆகவே இந்த சாதனையாளர் விருது பட்டியலில் அன்பர் திரு கே எஸ் எஸ் தியாகபாரி அவர்களுக்கும் இந்த விருது வழங்கி பெருமையப்படுத்துவதற்காக என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அவர் பேசும் பொழுது காமராஜரை பற்றியும் அவருடைய புகழை பற்றியும் வெகு சிறப்பாக பேசினார்கள் நம் மாணவ மணிகளும் பெரியோர்களும் மீண்டும் தமிழ்நாட்டிலே ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இழந்த காமராஜர் ஆட்சியை மீண்டும் வர வேண்டும் என்பதே அத்தனை பேருடைய ஆசை ஏனென்றால் இன்று நாடு இருக்கும் சூழ்நிலையில் நல்லது நடக்க வேண்டும் நாம் அதை இப்பொழுது உணர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் காமராஜர் ஆட்சி அகன்றதை இன்று உணர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் வருங்கால சந்ததிகள் நல்லா இருக்க வேண்டும் என்றால் மீண்டும் ஒரு புதிய தமிழகம் பிறக்க வேண்டும் என்பதை இந்த தருணத்தில் தெரிவித்து கொண்டு இந்த காமராஜ் கல்வி அறக்கட்டளையின் 
திரு அன்பு நண்பர் பால்வண்ணன் அவர்களும் நல்லழக அவர்களும் மற்றும் அவருடைய உடன்பிறவா சகோதரர்களும் வெகு சிறப்பாக செய்து வருகிறார்கள் அவருடைய தொண்டு சிறக்க என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து கொண்டு அனு அருமையான இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் அப்புறம் அடுத்து நல்லாசிரியர் விருது பெற்ற திருமதி முழுமதி மணியன் அவர்களுக்கு சாதனையாளர் விருது வழங்கப்படுகிறது ஆங்கில இலக்கியத்தை எளிய முறையில் மாணவர்களுக்கு கற்பிக்கின்ற ஒரு புதிய பாணியை அறிமுகப்படுத்தி இருக்கின்ற ஒரு நல்லதொரு ஆசிரியர் அவர்களுக்கு நூற்றாண்டு விழா கண்ட பெரிஸ் நிறுவனத்தினுடைய சேர்மன் மகேந்திரவள் அவர்கள் சல் கதராடை அணிவித்து சாதனையாளர் விருது வழங்குகிறார்கள் முழுமதி அவர்கள் ஆங்கில இலக்கியத்தின் எளிமை பற்றி ஒரு சில வரிகள் பேசுமாறு அன்போடு அழைக்கிறேன் பாரத ரத்னா காமராஜர் அவர்களுடைய பிறந்த நாள் விழாவினை தொடர்ந்து நடத்தி வருகின்ற நல்லுள்ளங்களுக்கும் இந்த மேடை இதனை அலங்கரித்து கொண்டிருப்பவர்களுக்கும் மேடையின் எதிரில் அமர்ந்து சிறப்பித்து கொண்டிருக்கின்ற மாணவ மாணவிகள் மற்றும் பெற்றோர்களுக்கும் எனது முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் கல்வி பெறுவது ஒவ்வொரு மாணவனுடைய உரிமை அதே கல்வியை ஒரு தரமான கல்வியாய் பெறுவது மாணவன் மாணவர்கள் தங்களுடைய இலக்காக கொண்டு செயல்பட வேண்டும் என்பதை மாணவர்களுக்கு தெரிவித்து ஆங்கில இலக்கணம் பற்றி கூறுவதாக சொன்னார்கள் நாம் இன்றைக்கு தாய் வழியிலே தாய்மொழியிலே நம்முடைய கல்வியை கற்றுக்கொண்டு வருகிறோம் அது மிகவும் குறைந்து வருகிறது அனைவருடைய பார்வையும் ஆங்கில வழி கல்வியை நோக்கி சென்று கொண்டு இருக்கிறது ஏனென்றால் ஆங்கிலத்தின் மீது உள்ள மோகம் இருப்பினும் தொடர்ந்து ஆங்கில வழியில் பயின்று வரும் மாணவர்களாலும் ஆங்கிலத்தை தரளமாக பேசுவது என்பது இயலாத காரியமாகவே இருந்து வருகிறது அந்த வகையிலே மாணவர்கள் ஆங்கிலத்தின் மீது மோகம் கொண்ட பொழுதும் அதனை முழுமையாக கற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு வருத்தத்தில் இருப்பதை நிச்சயமாக அனைவருமே உணர்ந்து வருகிறோம் மொழி என்பது பேசுவதை கேட்பதால் மட்டுமே திரும்ப பேச இயலும் அந்த வகையிலே அந்த இலக்கண நூல் என்பது ஒரு குழந்தையை கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக பிறந்ததிலிருந்து மூன்று ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து உற்று நோக்கி அந்த குழந்தையானது தமிழ் மொழியை எவ்வாறு கற்றுக்கொள்கிறது என்பதை கவனித்து அதே வழியிலே ஆங்கிலத்தை கற்றுக் கொடுக்க முடியும் எளிமையாக கற்றுக்கொள்ள முடியும் என்ற ஒரு நம்பிக்கையை குழந்தைகளுக்கு ஏற்படுத்தி கற்றுக் கொடுப்பதே என்னுடைய அந்த நூலினுடைய முக்கிய நோக்கம் நம்முடைய மொழியானது நாம் எதையும் பாசிட்டிவாக நேர்மறையாகவும் அல்லது எதிர்மறையாகவோ அல்லது கேள்வி இந்த மூன்று நிலையில் தான் நம்முடைய பேச்சு என்பது இருக்கிறது அதே வகையிலே அந்த ஆங்கிலத்தையும் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் கொஷன் என்ற வகையிலே கற்றுக்கொள்ளும் பொழுது உங்களுடைய பேச்சு திறன் ஆங்கிலத்தினுடைய பேச்சு திறன் வளரும் அதாவது கிராமர் மூலமாக ஆங்கிலத்தை எப்படி பேசுவது எளிமையாக யாருடைய உதவியின்றி அதை தாங்களாகவே எப்படி படித்து பேசிக்கொள்ள பேச முடியும் என்ப என்ற வகையிலே அந்த நூலை உருவாக்கி இருக்கிறேன் அதை பற்றி தான் ஐயா அவர்கள் கூறினார்கள் அந்த நூல் விரைவிலே உங்கள் கைகளே வரும் என்று அவர்கள் எனக்கும் கூறியிருக்கிறார்கள் அந்த நம்பிக்கையை உங்களுக்கும் கொடுத்து இந்த ஆங்கில மொழி என்பது அறிவு அல் அறிவு அல்ல அறிவு என்பது வேறு நம்முடைய அறிவை வெளிப்படுத்தக்கூடிய கருவிதான் மொழி அதனால் உங்களுடைய அறிவை முதலில் நம்முடைய தாய்மொழியில் நன்கு வளர்த்து கொள்ளுங்கள் ஆங்கிலத்தை எப்படி பேசுவது என்பது மற்றும் கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அந்த நம்முடைய அறிவை அந்த கருவியின் மூலமாக வெளிப்படுத்தும் போது அதனுடைய மதிப்பும் சிறப்பும் கூடுவது உண்மைதான் என்ற போதும் அறிவு என்பது நம்முடைய தாய்மொழியில் மட்டுமே நமக்கு வளர்ச்சியை கொடுக்கும் என்று கூறி பேச வாய்ப்பளித்து இங்கே சாதனையாளராக என்னை நிறுத்தி உங்கள் முன் அடையாளம் காண்பித்திருக்கிறார்கள் இந்த சமுதாயமானது ஒவ்வொருத்தருடைய திறமையையும் அங்கீகரித்து அவர்களுக்கு ஒரு அடையாளத்தை காட்டும் பொழுதுதான் அவர்களுடைய செயல்பாடு என்பது மேலும் மேலும் வளரும் அந்த வகையிலே மாணவர்களுடைய சிறந்த செயல்பாடுகளை இங்கே பாராட்டி பாராட்ட இருக்கிறார்கள் அதே நேரத்தில் பாராட்டு என்பது ஒவ்வொருவருடைய வளர்ச்சிக்கும் முதற்படியாக உள்ளது அப்படி ஒவ்வொரு மாணவர்களையும் பாராட்டக்கூடிய ஆசிரியர்கள் அதாவது வகுப்பிலே நாங்கள் பாடம் கற்பிக்கும் பொழுது கற்றுக் கொடுக்கிறோம் என்ற எண்ணத்திலிருந்து அங்கு ஏதோ ஒன்றை கற்றுக்கொள்ள இருக்கிறோம் என்ற எண்ணத்தோடு அந்த பார்வையோடு நிற்கும் பொழுது அந்த இடத்தில் தான் அந்த ஆசிரியருடைய தனித்தன்மையும் அந்த மாணவனுடைய தனிச்சிறப்பையும் உணர முடியும் அந்த வகையிலே ஒவ்வொரு வினைக்கும் எதிர்வினை உண்டு என்ற வகையிலே நான் 
நாங்கள் கற்றுக் கொடுக்கும் பொழுது பல விஷயங்களை கற்றுக்கொள்கிறோம் அதுதான் அனுபவ அறிவு அப்படிப்பட்ட ஒரு அனுபவ அறிவின் காலன காரணமாக மாணவர்களை பற்றியும் கல்வியை பற்றியும் சிந்தித்த காரணத்தால் நம்முடைய பாரத ரத்னா அவர்கள் மாணவர்களுக்கு கல்வி தர வேண்டும் என்று பல்வேறு செயல் திட்டங்களை உருவாக்கினார்கள் அந்த வகையிலே மாணவர்களுக்கு தரமான கல்வியை தர வேண்டும் என்ற எண்ணத்திலே நான் என்னுடைய பணியை அமைத்து கொண்ட காரணத்தினால்தான் இந்த இடத்திலே சாதனையாளர் என்று இந்த சமுதாயத்தின் இந்த மாணவ சமுதாயத்தின் முன் என்னை நிறுத்தி இருக்கிறார்கள் அப்படிப்பட்ட இந்த காமராஜர் கல்வி அறக்கட்டளைக்கு அறக்கட்டளையின் நிறுவனத்தார் அனைவருக்கும் எனது நன்றியினை தெரிவித்து கொண்டு இப்படி என்னுடைய இந்த விருதுக்கு பின்னணியில் இருக்கக்கூடிய என்னுடைய குடும்பம் மற்றும் என்னுடைய கணவருக்கும் நன்றிதனை தெரிவித்து கொண்டு இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் மாணவர்கள் அனைவரும் கேள்விகளுக்கு விடை சொல்வதை தவிர்த்து கேள்விகளை உருவாக்குங்கள் நீட் அல்ல எத்தனை தேர்வு வந்தாலும் நம்மால் வெற்றி பெற இயலும் இதை ஆறாம் வகுப்பு முதல் ஒவ்வொரு பாடத்தையும் முழுமையாக படித்து வினாக்களை உருவாக்குங்கள் வினாக்களுக்கு விடை சொல்பவன் சாதாரணமானவன் வினாக்களை உருவாக்குபவனே சாதனை மாணவன் என்று கூறி வினாக்களை உருவாக்குங்கள் உங்களுக்கு வெற்றி உங்களுடைய க உங்களுடைய கைகளில் வந்து தவழும் என்று கூறிக்கொண்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் மேன்முறையுடைய தலைவர் மரியாதைக்குரிய ஜி கலியமூர்த்தி அவர்களுக்கு சாதனையாளர் விருது வழங்கி கௌரவிக்கப்படுகிறது மகேந்திரவல் அவர்கள் சாதனையாளர் விருது வழங்கி பாராட்டுகிறார்கள் குழந்தையின் எழுச்சி நாயகன் காமராஜர் விழாவை சிறப்போடும் நடத்தி வருகின்ற எல்வி அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம் பொது சேவை செம்மல் கே தமிழரசன் அவர்களுக்கு சாதனையாளர் விருது வழங்கப்படுகிறது சந்திரசேகர் அண்ணன் அவர்களுக்கு நூற்றாண்டு விழா கண்ட பரிசு நிறுவனத்தினுடைய நிர்வாக இயக்குநரும் சானா வெள்ளைச்சாமி நாடார் கல்லூரியினுடைய தலைவர் பிரிஸ் மகேந்திரவர் அவர்கள் சாணியாளர் விருதும் கதராடை அணிவிக்கப்படுகிறது நாடார் மயிலாடுதுறை நாடார் உறவு முறை தலைவர் பி வி பாண்டியன் அவர்களுக்கு சமுதாய சேவைக்காக சாதனையாளர் விருது வழங்கி பாராட்டுகிறோம் அடியகமங்கலத்தைச் சேர்ந்த ஜே எம் அப்துல் கபூர் நவீன அரிசியாலையினுடைய சொந்தக்காரர் அமரர் ஜனாப் ஜே எம் அப்துல் கபூர் அவர்களுடைய அந்த வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருதை அவர்களுடைய புதல்வர்கள் பெற்றுக்கொள்கிறார்கள் சாதனை பண்ணவர்கள் வந்து இது மாதிரி விருது வாங்கினா மாணவர்களாக கைத்தட்டணும் கிரிதரன் மில்சோரியனுடைய உரிமையாளர் பாசத்திற்குரிய அண்ணன் டி கிரிதரன் அவர்களுக்கு இன்றைக்கு அன்னபூர்ணா கேசி ஏஜென்சியின் மூலம் சிறந்த ஒரு நிர்வாகத்தை நமது திருவாரூர் மக்களுக்கு வழங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற அண்ணன் அவர்களுக்கு இந்த நிகழ்ச்சியிலே சாதனையாளர் விரதம் கதராடையும் வணங்கப்படுகிறது அடுத்து தமிழ்துறை தமிழ்துறை தலைவர் கோமல் தமிழ்வந்தன் அவர்களுக்கு வேலூரையார் பள்ளியிலே பணி பணிபுரிந்து கொண்டிருக்கின்ற தமிழ்துறை ஆசிரியர் கோமல் தமிழ்வந்தன் அவர்களுக்கு சாதனையாளர் விருது வழங்கப்படுகிறது ஆண்டுதோறும் காம பெருந்தலைவர் காமராஜர் விழாவை சீரோடும் சிறப்போடும் நடத்தி வருகின்ற வி ராஜேந்திரன் அவர்களுக்கு சாதனையாளர் விருது வழங்கி பாராட்டுகிறோம் வாங்க வி ராஜேந்திரன் 
காமராஜர் விழாவை சீரோடும் சிறப்போடும் நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற வி ராஜேந்திரன் அவர்களுக்கு நூற்றாண்டு விழா கண்ட பெரிசி நிறுவனத்தின் சேர்மன் டி மகேந்திரன் அவர்கள் சாதனையாளர் விருதும் கதராடி அணிவிக்கிறார்கள் வன்மீகநாதன் போட்டுருவோமா குருதி கொடையாளர் வன்மீகநாதன் இவருக்கு வந்து ஒரு முறை பிளட் வேணும்னு உடனே ஃபோன் பண்ணேன் அடுத்த ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் அந்த மருத்துவமனைக்கே சென்று குருதி கொடை வழங்கிய வன்மீகநாதன் வரலையா சாதனையாளர் விருது வழங்கப்படுகிறது இவருக்கு வயது என்பதை தாண்டி இருந்தாலும் கூட ஒரு இளைஞரை போல் சுறுசுறுப்பாக இருக்கக்கூடிய சௌந்தரபாண்டியன் அவர்களை அறக்கட்டளை பாராட்டி சாதனையாளர் விருதும் கதராடை அணிவிக்கப்படுகிறது சமூக ஆர்வலர் கே பி எம் ராஜபாண்டியன் எங்களுடைய முத்தையா நடர் அன்பிற்குரிய அண்ணன் முத்தையா அவர்களுடைய மூத்த புதல்வர் கே பி எம் ராஜபாண்டியன் அவர்களுக்கு சமூக பணியின் காரணமாக சாதனையாளர் விருதும் கதராடை அணு அணிவிக்கப்படுகிறது வண்ணம்பூசும் அற்புதமான பெயிண்டர் ஸ்ரீ முருகானந்தம் அவர்களுக்கு சாதனையாளர் விருதும் தமிழ் பாரதன் தமிழ் துறை இளம் சாதனையாளர் அவர்களுக்கு சாதனையாளர் விருது வழங்கப்படுகிறது அவர் வெளியூர் சென்றிருப்பதால் அவர்களுடைய பெற்றோர்கள் வந்து அதனை பெற்றுக் கொள்கிறார்கள் நேர்மையானது ஒரு ஆட்டோ ஓட்டுநர் திரு ராஜகோபால் அவர்களை அன்போடு மடை கலைக்கிறோம் அவர்களுக்கு சாதனையாளர் விருது வழங்கப்படுகிறது ராஜகோபால் பையன் நீவா அப்பா ஆட்டோ ஓட்டுற வேலையில் இருக்கிறதுனால அவரோட பையன் கணேஷ் அவருடைய அந்த விருதினை பெற்றுக் கொள்கிறார்கள் நூறு சதவீத தேர்ச்சி பெற்றமைக்காக ஆர்சி பாத்திமா பள்ளி உடைய ஆசிரிய பெருமக்கள் வந்து அந்த நூறு சதவீத தேர்ச்சிக்கான விருது நீங்கள் பெற்று செல்லுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம் நூறு சதவீத தேர்ச்சி பெற்ற எங்க இருக்காரு எம்பிஆர் காய்கறி வணிகம் யாரு சேட்டவர்களுக்கு நூற்றாண்டு விழா கண்ட பிரிஸ் நிறுவனத்தினுடைய சேர்மன் கதராடை அணிவிக்கிறார்கள் வர சொன்ன இன்னும் வரலையே நான் என்ன பண்றது சட்ட உரிமை கழகத்தினுடைய முத்துகிருஷ்ணன் அவர்களை ஒரு சில நிமிடங்கள் பேசுமாறு அன்போடு அழைக்கிறோம் எல்லாருக்கும் மதிய வணக்கம் இந்த விழாவினை நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற ஒருங்கிணைப்பாளர் பால்கண்ணன் அவர்களே எங்களது சட்ட உரிமை கழகத்தின் சர்வதேச தேசத்தின் தலைவர் திரு ஜெகன் அவர்களே இங்கு அமர்ந்திருக்கின்ற சகோதரி அவர்களே சகோதரர் அவர்களே இந்த மேடையில் அமைந்திருக்கின்ற பெரியோர்களே சிறியோர்களே எனக்கு முன்னால் அமைந்திருக்கின்ற நண்பர்களே பள்ளி செல்வங்களே நான் அதிகமாக பேச விரும்பவில்லை நான் ஒரு சில காமராஜனுடைய இந்த நூற்றி பதினஞ்சாவது பிறந்த நாள் விழாவினை ரொம்ப சிறப்பாக இதை கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறார்கள் நான் திருவாரூருக்கு எவ்வளோ நேரம் வந்திருக்கு எந்த நிறைய நேர நாட்கள் வந்திருக்கின்றேன் ஆண்டா இன்றைக்கு எனக்கு நல்ல ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கிறது நான் எண்ணூர் பகுதி எண்ணூரில் வந்து ஒரு சிறிய கிராமத்தை சேர்ந்தவன் எண்ணூர் சென்னைக்கு அப்பால்பட்டது ஒரு சிறிய கிராமத்தை சேர்ந்தவன் எனக்கு காமராஜருடைய புகழ் வந்து எனக்கு ஒரு சில இதழ்களாக எனக்கு தெரியும் ஆனால் இன்றைக்கி காமராஜரால் வந்து உருவாக்கப்பட்ட எண்ணூர் அசோக் லைலன் 
ஒரு பன்னிரெண்டாயிரம் தொழிலாளிகள் வேலை செய்கிற ஒரு கம்பெனி இது காமராஜரால் உருவாக்கப்பட்டது அதே போல் வந்து எண்ணூர் ஃபவுண்ட்ரி நமது திரு காமராஜர் அவர்களில் உருவாக்கப்பட்டது அதில் ஒரு ஐயாயிரம் பேர் வேலை செய்கிற பணி செய்ய வேண்டிய ஒரு கம்பெனி பக்கத்தில் கொத்தாரி இஏடி பேரி சிபிசிஎல் அடுத்த நிறைய அந்த தொழிற்சாலைகள் அங்கே அதிகமாக இருக்கிறது எல்லாமே காமராஜருடைய கரத்தால் உருவாக்கப்பட்ட கம்பெனி கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பதாயிரம் ஒரு லட்சம் பேர் அந்த இடத்துல தொழிற்சாலையில் வேலை செய்கிற உருவாக்கப்பட்ட காமராஜரினுடைய புகழ்தான் என்றைக்கும் சேரும் திரு காமராஜ் அவர்கள் எங்களுக்கு ஒரு குறைபாடு இருந்தது எல்லாமே காமராஜரை வந்து திறந்த வைத்த கம்பெனியில் தான் அதிகமாக இருக்கிற இந்த தொழிற்சாலை எங்கள் கிராமம் வந்து ஒரு வளர்ச்சி இல்லாத கிராமம் எங்கள் எண்ணூறு கிராமம் ஒரு வளர்ச்சி இல்லாத கிராமம் எங்கள் வளர்ச்சி இல்லாத கிராமத்தில் இவ்வளோ கம்பெனி வந்திருக்கிறது காரணம் என்னென்னு கேட்டால் எல்லாம் எங்களுடைய மூப்பனார் ஜி எம்னுடைய அவருடைய அரவணைப்பினால் தான் எங்களுக்கு அதிகமான எங்களுக்கு தொழிற்சாலைகள் எண்ணூர் பகுதியிலே வந்திருக்கிறது அது மட்டும் கிடையாது அன்றைய காலத்திலே படிக்காத இளைஞர்கள் நிறைய பேர் இருந்தாங்க அந்த படிக்காத இளைஞர்கள் தான் அசோக அசோக் கலை நிறுவனத்திலையும் எண்ணூர் ஃபோன் நிறுவனத்திலையும் பேரிக்கம் நிறுவனத்திலையும் கொத்தாரி நிறுவனத்திலையும் ப ஈபி என்ற ஒரு நிறுவனத்திலையும் திரு காமராஜருடைய அவர் படிக்காது என்றதால் காமராஜ் வந்து படிக்காத மக்கள் தான் அன்றைக்கு சேர்த்தால் ஆனால் இன்றைக்கு வந்து எவ்வளோ தான் படித்தாலும் இன்றைக்கி அன்றைக்கு வேலை கிடைக்காது அந்த கம்பெனியில் என்ன தான் படித்தாலும் இன்றைக்கி வேலை கிடைக்காது ஆனால் அன்றைக்கு தினத்தில் வந்து காமராஜ் வந்து படிக்காத இளைஞர்களுக்கு வேலை வாங்கி கொடுத்தார் அதே போல் வந்து எண்ணூர் பகுதியில் வந்து குட்டி காமராஜர் என்று ஒரு உலகநாத செட்டியார் ஒருத்தர் இருந்தார் குட்டி காமராஜ் அவர் பேர் உலகநாத செட்டியார் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அவர் வந்து காமராஜருக்கு நேரடி தொடர்பு அப்போ இந்திரா காந்தி அம்மையார் வந்து பிரதமராக இருக்கும் பொழுது அப்போ பர்மாவில் இருந்து கொஞ்சம் பேர் வந்து சில தவறுகள் செய்கிறார்கள் என்று இந்திரா காந்தி அம்மா வந்து காமராஜர்கிட்ட சொல்கிறாங்க அப்போ காமராஜ் என்ன சொல்கிறார் என்ன செய்யலாம் சொல்லுமான்னு கேட்குறாரு அவர்களை பல லட்சம் பேர் இருக்காங்க அவங்களை அழைச்சிட்டு போயிடுங்க இந்தியாவுக்கு அழைச்சிட்டு போயிடுங்கன்னு சொன்னாங்க அப்போ காமராஜர் என்ன செய்கிறாரு நம்ம குட்டி காமராஜர் திரு உலகநாத செட்டியார்கிட்ட சொல்கிறார் இது மாதிரியே வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு கப்பல் வருது அந்த கப்பலில் இருந்து ஆட்கள் நிறைய பேர் பர்மர் வந்து வராங்க அந்த தமிழர்கள் அவங்கள எங்கே இடம் பெயர்ந்து வைக்கிறது அவங்கள எங்கே கொண்டு குடி அமர்த்துறதுன்னு கேட்குறாங்க அப்போ உலகநாத செட்டியார் சொல்கிறாரு வேண்டாம் எங்கே அனுப்ப வேண்டாம் சிட்டிக்குள்ளே விட்டால் அவங்களுக்கு வந்து வேலை வாய்ப்புகள் அதிகமாக கிடைக்காது அவங்களுக்கு எண்ணூருக்கே வர சொல்லுங்கள் எண்ணூர்லேயே ஒரு இடம் ஒன்று ஒதுக்கி கொடுத்தாங்க அந்த இடம் பேர் தான் காமராஜ அம்மாவுடைய பேரில் சிவகாமி நகர் சிவகாமி நகர் இவ்வளவும் காமராஜருடைய எண்ணூறுக்கு காமராஜருக்கு ரொம்ப அதிகமான தொடர்புள்ள ஒரு நகரமாக எண்ணூர் இருந்தது இடையில நாங்களெல்லாம் சேர்ந்து இளைஞர்களெல்லாம் சேர்ந்து கிட்டத்தட்ட ஆறு ஏழு மாவட்டம்லாம் சேர்ந்து ஐயா நாங்கள் வந்து எங்கள் ஜி கே மோ வாசன் கிட்ட கேட்டோம் நீங்க வந்து இந்த இடத்துல எல்லாமே காமராஜ் அமைச்ச தொழிற்சாலையும் காமராஜ் அமைச்சருடைய நிறைய போக்குவரத்து தான் இங்கே அதிகமாக இருக்கிறது ஆனால் இருந்தாலும் காமராஜ் பேரில் வந்து ஒரு போர்ட்டு வேணும்னு கேட்டோம் அதுக்கு தான் எண்ணூர் காமராஜர் போர்ட்டுன்னு பேர் வந்தது இப்போ சில இப்போ ஜி கே வாசன் அவர்கள் கப்பல் மந்திரியாக இருக்கும் பொழுது காமராஜர் போர்ட்டுன்னு வந்தது அது தான் காமராஜருக்குன்னு ஒரு சிறப்பு வந்து ஒரு பெருமையும் எண்ணூருக்கு கிடைச்சிருக்கிறது அந்த காமராஜனால தான் எங்களுடைய எண்ணூர் வளர்ச்சியே அதிகமாக இன்றைக்கி இருக்கிறது ஏன்னா காமராஜ் வச்சு தான் எங்களை படி எங்கள் பிள்ளைகளெல்லாம் இன்றைக்கி படிப்பிறத தான் வேலை கிடைக்கும் அதனால் எண்ணூரில் இருக்க பகுதி மக்கள் திருவத்தூர் திருவட்டூரில் இருக்க பகுதி மக பகுதி மக்கள் எல்லோரும் படிக்க ஆரம்பித்தாங்க இன்றைக்கி படித்து காமராஜர் தான் எல்லா புகழும் சேரும் அதிக பேச வாய்ப்பு தந்த இல்லாததால் நான் என் உரையை இதோடு முடித்துக்கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் முத்துகிருஷ்ணன் சிறப்பாக உரையாற்றிய சட்ட உரிமைகளுடைய முத்துகிருஷ்ணர் அவர்களுக்கு கதராடை அறிவிக்கப்படுகிறது சட்ட உரிமை கழகத்தினுடைய ஜே ஆர் மோகன் அவர்களை சிற்றுரையாற்றுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் மதிப்பிற்குரிய இன்றைய திருவாவூரிலே திருவாரூரே அதிரும் அளவுக்கு மிக பிரம்மாண்டமான முறையில் இன்றைய தினம் பெருந்தலைவர் காமராஜர் உடைய அறக்கட்டளையின் சார்பிலே பிரம்மாண்டமான முறையிலே விழா நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற விழாவினுடைய தலைவர் அவர்களே ஒருங்கிணைப்பாளர் அருமை சகோதரர் பால்வண்ணன் அவர்களே 
இந்த எழுச்சி மிகு விழாவிற்கு வருகை தந்திருக்கின்ற எங்கள் மனித உரிமைகளை காக்க சட்ட உரிமை கழகத்தினுடைய சர்வதேச அமைப்பினுடைய தலைவர் மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்குரிய எழுச்சி நாயகன் ஜெகன் அவர்களை மற்றும் இங்கே இந்த பிரம்மாண்டமான விழாவிலே மிக சிறப்பான முறையில் உரையாற்றி சென்றிருக்கின்ற அருமை சகோதரர் கவிஞர் விவேகானந்தன் அவர்களே சகோதரி அவர்களே மற்றும் இங்கே வருகை தந்திருக்கின்ற தொழிலதிபர்களே விருது பெற்றிருக்கின்ற நண்பர்களே இங்கே அமைந்திருக்கின்ற பெரியோர்களே தாய்மார்களே குழந்தைகளே அனைவருக்கும் எங்களது வணக்கத்தினை என்ற இதனம் நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இந்த மைக்கில் பேசுறது எவ்வளவு கஷ்டம்ன்றது உங்களுக்கு தெரியுமான்னு தெரியல நிறைய பேர் வந்து பேசும்போது கவனிக்கிறது இல்லை பிள்ளைகளா இருக்கட்டும் பெற்றோர்களா இருக்கட்டும் பெரியவர்களா இருக்கட்டும் மைக்கில் பேசுறது ரொம்ப கஷ்டம் நீங்க யாராவது ஒருத்தர் வந்து இங்க பேசி பாருங்க கைகாலம் உதறோம் முதல்ல கைகாலம் உதறோம் பேசவே முடியாது ஆனால் மிக மிக சிறப்பாக பேசி இருக்கின்றார் அருமை சகோதரர் விவேகானந்தர் அவர்கள் நீங்க கை தட்டல அருமையா பேசினாரு அருமையான கருத்துக்களை சொன்னாங்க மேடையில் இருக்கின்றவங்க அருமையான கருத்துக்களை சொன்னாங்க நீங்க அதை கவனிக்கல உண்மையில நீங்க கவனிக்கல கை தட்டல் தான் ஒரு பேச்சாளருக்கு பூஸ்ட் கை தட்டணும் கை தட்டணும் அதுதான் ஆரோக்கியம் சிரிக்கணும் நல்லா சிரிக்கணும் சிரிக்கும் போது ஆரோக்கியமோ அதே மாதிரி கை தட்டும் போதும் ஆரோக்கியம் எக்ஸசைஸ் மாதிரி அது ஆனா கை தட்டது மூலமா பதினோரு மணி ஆகுது யாருக்காவது பசி எடுக்குதா என்ன ஏன் சோர்வையா இருக்கிறீங்க சுறுசுறுப்பா இருங்களே மேடையில இருக்கிற நாங்க சுறுசுறுப்பா இருக்கோம் நீங்க கீழே இருக்கிறீங்க சோர்ந்து போயிருக்கீங்க கை தட்டணும் நீங்க பேசும் போது கை தட்டுங்க பரவாயில்ல கொஞ்சம் பேர் தான் கை தட்டுறீங்க இருந்தாலும் இப்ப நான் ஒரு கேள்வி கேட்கறேன் இந்த இந்த பிள்ளைங்களுக்கு இங்கே பரிசு கொடுக்கறதுக்காக தான் இந்த அறக்கட்டளை துவங்கியிருக்காங்க காமராஜருடைய பிறந்தநாளை முன்னிட்டு பள்ளி குழந்தைகளை உற்சாகம் படுத்துகின்ற வகையிலே இன்னைக்கு பரிசு கொடுக்கறதுக்காக தான் இந்த விழா நடத்தி கொண்டிருக்கிறாங்க இந்த பிள்ளைங்களை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் கரெக்டாக நீங்கள் சொல்லணும் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்தை பற்றி தெரிஞ்சவங்க கை தூக்கு நிறையா பேர் அதாவது நிறையா பேருக்கு தெரியும் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் ரசிகர்களுக்கு கை கை தூக்குங்க யாருமே இல்லையா சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் ரசிகர்கள் கை தூக்குங்க இல்லையா தலை அஜித் அவருடைய ரசிகர்கள் கை தூக்குங்க அதுவும் இல்லையா சரி அடுத்து தளபதி விஜயனுடைய ரசிகர்கள் கை தூக்குங்க நிறைய பேர் இருக்கிறீங்க பிறகு ரைட் ஓகே காமராஜரை பத்தி தெரிந்தவர்கள் கை தூக்குங்க ரொம்ப சந்தோஷம் காமராஜரை படத்தை பார்த்தவங்க கை தூக்குங்க படத்தை பார்த்தவங்க காமராஜரை படத்தை நான் பார்த்திருக்கேன் நிறைய பேர் பார்க்கல நிறைய பேர் பார்க்கல உண்மையிலே சொல்லுங்க உண்மையிலே நீங்க பெரிய பாவம் பண்ணிட்டீங்க காமராஜருடைய படத்தை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா அழகாவங்க யாருமே இருக்க முடியாது இந்த மக்களுக்காக ஒன்பது ஆண்டுகள் தன் மக்களுக்காகவே தன் வாழ்நாளை அர்ப்பணித்த பெருந்தலைவர் காமராஜர் கை தட்டலாம் இல்லையா அப்ப நாம வந்து காமராஜரை போர் வாழ முடியலனாலும் நம்மளால ஆன உதவிகளை மக்களுக்கு செய்ய வேணும் கரெக்டா அப்ப காமராஜரை பத்தி ஒரு சில விஷயங்கள் மட்டும் சொல்றேன் அதாவது ஜவஹர்லால் நேரு அவர்கள் தமிழகத்துக்கு வரும்போது ஜவஹர்லால் நேரு வந்து தமிழகத்துக்கு வரும்போது காமராஜர் கூட வரும்போது இந்த ஊர் தானே உங்க ஊர் அப்படின்னு அவர் கேட்கிறாரு அப்ப அவர் சொல்றாரு ஆமா இந்த ஊர் தான் என் ஊரு உங்க வீடு எங்க இருக்குது இங்கதான் இருக்குது சரி உங்க வீட்டுக்கு போய் உங்க அம்மாவை பார்த்துட்டு போயிடலாமே அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு அப்ப சொல்லும் போது அவர் என்ன செய்யறாருன்னு கேட்டீங்கன்னா இல்ல நேரம் ஆயிடுச்சு நம்ம கூட்டத்துக்கு போறது நேரம் ஆயிடுச்சு ஆகியனால இன்னொரு நாள் நம்ம போகலாம் என்ன சாப்பிட்டியாப்பா ரொம்ப தடவை வந்திருக்கியே அப்படின்னு கேட்கும்போது 
அப்போ தான் நேருகிட்ட சொல்கிறாராம் காமராஜர் இவங்க தான் எங்கள் அம்மா அப்படின்றாங்க அப்போ அவர் நினச்சாரா இந்த வயல்வெளியில் இந்த தள்ளு வயதிலும் வேலை செய்து சம்பாதிக்க வேண்டும் என்பது ஒரே லட்சியத்தோடு வாழ்ந்தவர்தான் காமராஜருடைய தலா எவ்வளோ பெருமைக்குரிய விஷயம் பாருங்க ஆனால் இந்த காலத்தில் யாராவது அப்படி சொல்ல முடியுமா இந்த காலத்தில் என்ன கூட இருக்கிற பிய கூட கொண்டாடிக்கிறான் எவ்வளவு சொத்து ஒரு லட்சம் கோடி ரெண்டு லட்சம் கோடி பத்து லட்சம் கோடி முப்பது லட்சம் கோடி எதுவுமே ஒரு கோடி ரெண்டு கோடி இல்ல லட்சம் கோடிக்கு மேல போகுது ஆக காமராஜருடைய தாயார் தன்னுடைய வாழ்நாளிலே சம்பாதித்து சாப்பித்தவர் தான் அந்த குடும்பம் காமராஜர் காலத்துல எத்தனையோ தொழிற்சாலைகள் உருவாக்கப்பட்டன இப்ப எத்தனை தொழிற்சாலை காமராஜருக்கு பிறகு எத்தனை தொழிற்சாலைகள் உருவாக்கப்பட்டது சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியாது அதே மாதிரி காமராஜர் காலத்தில் கல்லணைகள் எத்தனை கல்லணைகள் கட்டினாங்க நீர் பாசன வசதி இன்னைக்கு இருக்குதுன்னா அது காமராஜரால தான் ஆனா இன்னைக்கு எத்தனை கல்லணைகள் கட்டியிருக்காங்க காமராஜருக்கு பிறகு வந்த அரசியல்வாதிகள் இல்லை காமராஜர் காலத்தில் ஒருத்தர் சாராய கடை வைக்கிறான் சாராய கடை காய்ச்சிரவன் நேராக போகிறான் அவருடைய சம்சாரம் போய் அழுவுது ஐயா எங்க வீடு எங்களுடைய வீட்டுக்காரை வந்து போலீஸ் பிடிச்சிட்டு போயிட்டாங்க அப்படின்னு அழுவுது அந்த அம்மா இதுக்கெல்லாம் துணை வர மாட்டேன் நீங்க வந்து பண்றது தப்பு இந்த நாட்டையே குட்டிச்சோடாக்குறீங்க நீங்க சாராய கடையை போட்டு அதனால சாராய கடை இருக்க கூடாது என்பது நான் நினைக்கிறேன் நீ கல்ல நீ கல்ல சாராயம் காய்ச்சிரியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜெயில பிடிச்சி போடு யாராக இருந்தாலும் மன்னிப்பு கிடையாதுன்னு சொன்னவர் காமராஜர் ஆனா இன்னைக்கு மூளைக்கு மூல சாராய கடை சாராய கடையை மூடிட்டாலும் துறக்கிற கூடாது இதுக்கு போராட்டம் பண்ணா கூட அரசாங்கம் கேட்கறதா இல்ல நல்லா யோசிச்சு பாருங்க தமிழகம் எந்த நிலையில இருக்குது சாராய கடையால தான் இன்னைக்கு அரசாங்கம் நடத்த முடியும் என்ற நிலையில் இருக்கின்றது எவ்வளவு கொடுமை பாருங்க காமராஜர் காலத்துல வருவாய் குறைவு வருவாய் குறைவு ஒன்பது வருஷத்துல பல தொழிற்சாலைகள் உருவாக்கினாரு பல அணைகளை கட்டினாரு குறைவான வருமாய் இருக்கிற காலத்தில் அப்போ சாராய கடலாம் கிடையாது டாஸ்மார் கடை கிடையாது ஆனால் இன்னைக்கு டாஸ்மார் கடை இருந்தால் தான் தமிழகத்தை நடத்த முடியும் என்ற நிலைக்கு அரசியல்வாதிகள் தள்ளப்பட்டிருக்கின்றார்கள் அதுக்கும் நாம் துணை போகிறோம் இன்னைக்கு இருக்கிற நிலைமை என்ன பணம் கொடுத்தா ஓட்டு போடுறான் ஒருத்தர் சொல்கிறார் எப்படி நிலைமை மாறி இருக்குதுன்னு பாருங்க ரெண்டாயிரம் ரூபா ஒரு ஓட்டுக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபா அப்படி கொடுக்கலன்னா போய் கேட்கறான் யாரு இவ நேரம் போய் கேட்கறான் என் வீட்டில் ஆறு ஓட்டு இருக்குது ஒரு ஓட்டுக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபா நான் கொடுத்தாதான் நான் ஓட்டே போடுவேன்ற நிலை மக்கள் மாறி இருக்காங்க அது மாற்றப்பட வேண்டும் இது காமராஜர் வாழ்ந்த பூமி காமராஜருடைய வழி நடக்கக்கூடியவர்கள் நாம் அப்படி இருக்கின்ற பொழுது ஓட்டுக்கு காசு வாங்கக்கூடாது என்பதற்காக தான் எங்களுடைய தலைவர் மெரினா கடற்கரையில் மிகப்பெரிய போராட்டம் தெரிவித்து அந்த போராட்டத்தை நடத்தினோம் ஓட்டுக்கு காசு வாங்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி டிவியில் கூட நாங்கள் எங்கள் தலைவர் பேசியிருக்காரு அந்த மாதிரி மக்கள் இன்றைய தினம் சிந்திக்க வேண்டும் இந்த நாடு இந்த அளவுக்கு போனது காரணம் என்னன்னா நாம தான் நாம தான் காரணம் ஓட்டுக்கு காசு வாங்கினா இந்த நாடு குட்டிச்சாவதாக தான் ஆகும் ஆனா இன்னொரு விஷயத்தையும் பாருங்க தமிழகம் எந்த நிலையில இருக்குதுன்னு பாருங்க முக்கியமா சொல்ல போனா தமிழகத்துல இன்னைக்கு தமிழனுக்கு வேலை இல்லை தமிழகத்துல தமிழனுக்கு வேலை இல்லை இன்னைக்கு தமிழன் கோவணத்தோடு சுத்து கொண்ட நிலைமை ஏற்பட்டு விட்டது தமிழக விவசாயிகள் இன்றைய தினம் கோமணத்தோட டெல்லியில போராட்டம் பண்ணக்கூடிய நிலைமை நம்ம ஆகிட்டோம் ஏன்னா தமிழகத்துல வேலை இல்லை காரணம் இந்திக்காரனுக்கு வேலை ராஜஸ்தான்காரனுக்கு வேலை பீகாக்காரனுக்கு வேலை இந்தி இந்திக்காரன் தான் இருக்கிற ஒரு ஓட்டில் போனாலும் சரி எதுக்கு போனாலும் சரி இன்னைக்கு இந்திக்காரங்க தான் இருக்காங்க ஏன் இந்த நிலைமை தமிழகத்தில் ஆட்சியாளர்கள் ஒரு மாற்று சக்தி ஏற்படுத்த வேண்டும் மாற்ற மாற வேண்டும் நீங்கள் மாற வேண்டும் புகழ்றது ஒரு தடவை நான் வந்து கோட்டைக்கு போகிறேன் ஒரு மந்திரியை பார்க்குறதுக்கு போகிறோம் அந்த மந்திரி ரூமில் உட்காரும்போது என்ன பேசுகிறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா புகழ்றாங்க புகழ்ச்சி தான் இவர் அவரை புகழ்வது அவர் இவரை புகழ்வது இந்த நாட்டு மக்களுக்காக சிந்திப்பது இல்லை ஆனால் காமராஜர் தினந்தோறும் நாட்டு மக்களுக்காக சிந்தித்து சிந்தித்து செய்தார் 
எல்லாத்தையுமே சிந்திச்சு சிந்திச்சு செஞ்சார் ஒரு நிமிஷம் கூட அவர் வேஸ்ட் ஆகிடலை ஆகையினால மக்கள் சிந்திக்க வேண்டும் இந்த பொற்கால ஆட்சி காமராஜர் போன்ற பொற்கால ஆட்சி மீண்டும் தமிழகத்தில் வர வேண்டும் அப்படி இருந்தா நீங்கள் ஓட்டுக்கு காசு வாங்காதீங்க யாருமே வாங்கக்கூடாது மக்கள் முன்னேற்ற பாதையில் செல்ல வேண்டும் என்றால் இந்த தமிழகம் நல்ல நிலைக்கு வர வேண்டும் என்றால் உங்களுடைய பேராதரவு ஆகையினால நீங்க எல்லாரும் வந்து காமராஜருடைய திரைப்படத்தை பார்க்கணும் நான் தலைவர்கிட்ட சொன்னேன் தலைவரை நம்ம ஒரு மிஸ் பண்ணிட்டோம் அடுத்த முறை வரும்போது எல்லாருக்கும் வந்திருக்கிற எல்லாருக்குமே காமராஜருடைய சீடி திரைப்படம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நான் தலைவர்கிட்ட சொன்னேன் அது நம்ம ஏற்பாடு பண்ணுவோம் தலைவர் சொல்லியிருக்காரு சட்ட உரிமை கழகத்தின் சார்பாக என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் திரைப்படத்தை இதுக்கு அற்புதமான உரை வழங்கிய ஜே ஆர் மோகன் அவர்களுக்கு நம்மளுடைய அறக்கட்டணியுடைய தலைவர் கதராடை அணிவிக்கிறார்கள் ஜே ஆர் மோகன் அண்ணன் குறிப்பிட்டது போல காமராஜருடைய திரைப்படத்தின் சீடி இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூணாம் ஆண்டு இதே காமராஜர் பிறந்தநாள் விழாவிலே வழங்கப்பட்டது அதான் நூற்றி பதிமூணாவது நூற்றி பதிமூணாவது பிறந்தநாள் விழாவிலே வழங்கப்பட்டது என்பதை இந்த சபையிலே தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அடுத்து இன்னைக்கு காலில் பார்த்தீங்கன்னா நேற்று காமராஜர் விழா ஆரம்பிச்சதுல இருந்தே நாங்கள் கொஞ்சம் பரபரப்பாக இருந்தோம் எங்களை காட்டிலும் மிகவும் பரபரப்பான இளைஞர்களை பெற்றிருக்கின்ற சர்வதேச உரிமைகள் சட்ட உரிமைகள் கழக கழகத்தினுடைய உறுப்பினர்கள் நிர்வாகிகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு முன்னாடி பேனர் வைக்கிறது போர்டு வைக்கிறது அற்புதமான ஒரு இளைஞர் படையை கொண்டிருக்கின்ற ஒரு அற்புதமான அமைப்பினுடைய தலைவர் முனைவர் பி எஸ் ஜெகன் அவர்களை உரையாற்ற அன்போடு அழைக்கிறோம் காமராஜர் கல்வி அறக்கட்டளையின் சார்பில் இன்று இனிதே நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் திருவாரூர் மாவட்ட பள்ளிகளில் அரசு மற்றும் தனியார் பள்ளிகளில் படித்து அதிக அளவிலான மதிப்பெண்களை பெற்றிருக்கும் மாணவ மாணவிகளுக்கான பரிசளிப்பு போட்டிக்கு பரிசளிப்பு விழாவிற்கு பல்வேறு அலுவலர்கள் மத்தியிலும் காமராஜர் பிறந்த நாள் விழாவை முன்னிட்டு நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் இந்த விழாவிற்கு விழாவின் கதாநாயகனாக வந்து உங்களுக்கு பரிசு பொருட்களையும் வாழ்நாள் சாதனையாளர் சாதனையாளர்களுக்கு விருதுகளையும் வழங்கி கௌரவித்துக் கொண்டிருக்கும் எங்கள் மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய எங்கள் பாசமிகு மூத்த சகோதரர் டாக்டர் பெரிஸ் மகேந்திரவேல் அவர்களே எனக்கு முன் இங்கு எழுச்சி முறை எழுச்சி உரையாற்றிய சமத்துவ மக்கள் கட்சியின் நெல்லை மாவட்ட பொறுப்பாளரும் இளைஞரின் எழுச்சி நாயகனுமாக விளங்கி கொண்டிருக்கும் அருமை சகோதரர் திரு என் எம் விவேகானந்தன் அவர்களே காமராஜர் பற்றியும் மாணவ மாணவிகளுக்கு சிறந்தொரு கருத்தை அற்புதமாக வழங்கி மேடையில் வில் அமர் அமர்ந்து அமர்ந்திருக்கும் பாசமிகு சகோதரி பிரபல பட்டிமன்ற பேச்சாளர் திருமதி கவிதா ஜவஹர் அவர்களே மேலும் இந்த அற்புதமான விழாவில் சாதனையாளர்கள் பட்டியலில் இடம்பெற்றிருக்கும் திருவாரூர் மாவட்ட தொழிலதிபர்களும் பல்வேறு துறையில் சிறந்து விளங்கும் நிர்வாகிகள் அனைவருக்கும் என்னுடன் சட்டமன்ற என்னுடன் சட்ட உரிமையல் கழக சர்வதேச அமைப்பின் சார்பில் சென்னையில் இருந்தும் எங்கள் இயக்கத்தின் சார்பில் திருவாரூர் அளவிலான அனைத்து பகுதிகளிலும் சிறப்பான சேவைகளை செய்து கொண்டிருக்கும் சட்ட உரிமையல் கழகத்தின் தூண்களாக விளங்கிக் கொண்டிருக்கும் அருமை சகோதரர் திரு நிஜாமுதீன் மாநில செய்தி தொடர்பாளர் சகோதரர் திரு அசோக் மற்றும் என் உடன்பிறவா சட்ட உரிமையல் கழக சர்வதேச அமைப்பின் உடன்பிறப்புகள் அனைவருக்கும் என் முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இங்கே காமராஜரை பற்றி நம்ம பேசணும்னா இந்த ஒரு மேடை போதாது கிட்டத்தட்ட ஒவ்வொரு நாளும் காமராஜர் பிறந்த நாளில் வந்து ஜூலை பதினஞ்சாம் தேதி காமராஜரோட பிறந்த நாள் அன்னையில் இருந்தே ஒவ்வொரு நாளும் பல்வேறு கூட்டங்களில் வந்து பேசிக்கிட்டே தான் இருக்கோம் காமராஜரை பற்றி ஸோ எவ்வளவு பேசினாலும் அவர் நமது நாட்டிற்காகவும் தமிழர்களுக்காகவும் செய்த சேவையை வந்து நம்ம பேசிவிட முடியாது இதை பேசணும்னு நினச்சோன்னா கண்டிப்பாக அதை பேசியிருக்க முடியாத அளவுக்கு அவர்கள் சாதனை வந்து குறிப்பிட்டு சொல்லும் முடியாது இல்லை எல்லா துறைகளிலும் அவர்களோட சாதனை இருக்குது 
அருமைய சகோதரர் திரு என் எம் விவேகானந்தன் பேசிய பொழுது நீட் தேர்வு பற்றி பேசிக்கொண்டிருந்தார் இது அரசியல் பேசுவதற்கான மேடை இல்லை அரசியல் பேசுவது என் ஆசையோ என்னமோ கிடையாது ஆனால் நான் பேச வேண்டிய சூழ்நிலைக்கு நம்ம உட்பட்டிருக்கிறோம் சகோதரர் விவேகானந்தன் சொன்னது போல முதுகெலும்பு இல்லாத தலைவர்கள் ஸோ அவங்களுக்கு முதுகெலும்புலாம் இல்லைன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது பணம் சம்பாதிப்பதற்கு அதிகப்படியான முதுகெலும்பை கொண்டிருக்கிறார்கள் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை ஆட்சியை தக்க வைப்பதற்கும் அதிகார சக்தியை தக்க வைப்பதற்கும் வந்து அவங்க அதிகப்படியான முது முதுகெலும்பை கொண்டிருக்கிறார்கள் நான் வந்து நீட் தேர்வு வேணான்னு சொல்லல அருமையான விஷயம் அதாவது மருத்துவ படிப்பு படிக்கணும்னா அதுக்கு தகுதியை நிர்ணயிக்கிறாங்க மத்திய அரசு வந்து நீட் தேர்வு வந்து இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்னே கொண்டு வந்துருச்சு கடந்த வருடம் வந்து குஜராத் மாநிலத்திற்கும் தமிழகத்திற்கு மட்டும் விலக்கு கொடுத்தாங்க மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதா வந்து அந்த விளக்கை மிகுந்த சிரமங்களுக்கு இடையில வந்து வாங்கினாங்க ஆனால் அவர்களுக்கு பின்னால் வந்த அரசியல்வாதிகள் வந்து ஒரு வருடம் விலக்கு வாங்கினதுக்கு அப்புறம் அடுத்த வருடம் மாணவர்களுக்கு மருத்துவ சேர்க்கைக்கான தகுதியை வந்து வளர்க்க தவறிவிட்டார்கள் இதுதான் உண்மையான கருத்து அதாவது மருத்துவமோ பொறியியலோ படிக்கணும்னா அதுக்கான தகுதி தேர்வு இன்னைக்கு பணம் இருக்கிறவங்க எல்லாம் மருத்துவம் படிக்கிறாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு எழுநூறு மதிப்பெண்கள் பிளஸ் டூல படித்த ஒரு கோடீஸ்வர வீட்டு பையன் வந்து இன்றைக்கி டாக்டராக இருக்கிறான் ஐம்பது லட்சம் கொடுத்து ஒரு தனியார் மருத்துவக் கல்லூரியில் வந்து இடம் வாங்கிடணும்னா அதுக்கு வந்து தகுதி வந்து அவர் பாஸ் ஆகிருந்தால் போதும் சி மருத்துவம் படிப்பதற்கு ஒரு தகுதியை நிர்ணயித்து தான் இந்த நீட் தேர்வை கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க ஆனால் இந்த இரண்டு அரசியல் கட்சிகளும் ஒருவர் மீது ஒருவர் பழி போடும் விதத்தில் தான் இருக்கு நான் செய்யல நீ செய்யலன்ல எல்லாருமே செய்ய தவறிட்டாங்க கடந்த பதினைந்து வருடங்களாக பாடத்திட்டத்தில் வந்து எந்த முன்னேற்றமும் கொண்டு வரலை இன்னைக்கு இந்தியாவிலேயே தமிழகத்தில் தான் வந்து தமிழக மாணவர்கள் தான் வந்து இந்தியாவிலேயே நல்ல படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் இருந்தார்கள் ஆனால் அரசியல்வாதிகள் வந்து அவர்களுக்கு உகந்த பாடத்திட்டங்களை அப்டேட் பண்ணி கொடுக்கல அதுதான உண்மை இன்னைக்கு என் மாணவ சமுதாயம் வந்து நீட் தேர்வு நீட் தேர்வில் வந்து அவங்களால தகுதி இழந்ததின் காரணத்தினால் வந்து ஐந்து சதவீதம் கூட தமிழகத்தில் இருக்க இருக்கக்கூடிய கல்லூரிகள் வந்து இடம் கொடு இடக்கம் கிடைக்காத ஒரு சூழ்நிலை உருவாகியிருக்கிறது இதற்கு அடிப்படை காரணம் கடந்த பதினைந்து வருடங்களாக நமது கல்வி திட்டத்தில் வந்து பாடத்திட்டத்தில் வந்து எந்த முன்னேற்றமும் செய்து கொடுக்கவில்லை அரசு பள்ளியில் படித்த மாணவர்களும் சரி தனியார் மெட்ரிக் மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளிகளில் படித்த மாணவர்களும் சரி பாடத்திட்டத்தை வந்து அப்டேட் செய்யாதனால அவங்களால நீட் தேர்வுல வந்து நல்ல மதிப்பெண்கள் பெறக்கூடிய சூழ்நிலையை உருவாக்கவில்லை இதற்கு முழுக்க முழுக்க அரசியல்வாதிகள் தான் காரணம் ஆனா அவர்கள் சம்பாதிக்கக்கூடிய துறையா இருந்தா ஒரு கிரானைட் தொழிற்சாலையா இருக்கட்டும் சாராய ஆலையா இருக்கட்டும் அவர்களுக்கு அதில் பணம் வருதுன்னா கண்டிப்பா அதுல வந்து நூறு சதவீதம் எஃபோர்ட் போட்டு அதை செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருக்கிறாங்க இன்னைக்கு வரைக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு அவலமான சூழ்நிலை வந்து தமிழகத்தில் வேரோடு அளிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் தான் வந்து எங்களது சட்ட உரிமை கழகம் சர்வதேச அமைப்பின் சார்பில் வந்து நல்ல மனிதர்களை காமராஜர் போன்ற ஆட்சி வர வேண்டும் என்பது வந்து எல்லாருடைய ஆசையாக இருந்தாலும் நல்லவர்கள் அரசியலுக்கு வர வேண்டும் இன்னைக்கு வந்து மாணவர்கள் வந்து நல்லா படிச்சிருக்கீங்க நீங்களா சாதனையாளர்கள் உங்களை ஒவ்வொரு வருடம் கடந்த ஐந்து வருடங்களாக பாரத ரத்னா கல்வி காமராஜர் அக்கட்டளை சார்பில் நடந்து கொண்டிருக்கும் இந்த சிறப்பான விழாவிற்கு வருகை தந்து கொண்டிருக்கிறேன் உங்களெல்லாம் பார்த்துட்டு போனதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த வருஷம் எனக்கு வந்து ஒரு பூஸ்ட் மாதிரி ஆயிடுச்சு எங்களோட பணியை வந்து இன்னும் நாங்கள் துரிதப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கிறோம் பல்வேறு சேவைகள் நாங்கள் சட்ட உரிமை கழகம் சார்பாக நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம் மாணவர்கள் அரசியலை பற்றி கண்டிப்பாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அரசியல் படி அரசியல் வந்து இந்தியாவில் வந்து அரசியலை படிக்கிறதுக்கு வந்து வயசு ஒரு கட்டாயம் கிடையாது பொருளாதாரம் பற்றி படிக்க வேண்டும் சட்டம் பற்றி படிக்க வேண்டும் சட்டம் வந்து எந்த வயசுலையும் படிக்கலாம் நீங்க அறுபது வயசுலையும் படிக்கலாம் எழுபது வயசுலையும் படிக்கலாம் இன்று பிற மாநிலங்களில் வந்து சட்டம் படிக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு வயது வரம்பு தடை இல்லை இன்று நீதிமன்றங்களில் உத்தரவால் வந்து இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டிலையும் வந்து சட்டம் படிக்கணும்னா அதுக்கு வயது வரம்பு இல்லை என்ற ஒரு கட்டாயம் வந்து உருவாயிருக்கு அனைவரும் சட்டம் படிக்க வேண்டும் சட்டம் பற்றி தெரிந்தால் தான் நம்ம வந்து தமிழகத்தை வந்து இன்னும் முன்னேற்ற பாதையில் மாணவர்கள் உங்களால் தான் முடியும் இதை ஏன் நான் சொல்ல வரேன்னா அடுத்த தலைமுறையினரால் மட்டும்தான் ஒரு நல்ல சமூகத்தை உருவாக்க முடியும் காமராஜர் ஆட்சி வேண்டும் என்று நம்ம ஆசைப்பட்டால் மட்டும் போதாது இன்னைக்கு மூணு கோடி ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஒரு எம்எல்ஏ வந்து எம்எல்ஏ ஆயிரம் ஒரு எம்எல்ஏ எலெக்ஷனில் ஒரு கேண்டிடேட் வந்து சீட்டு வேணும்னாவே இன்னைக்கு கட்சியில் வந்து ஐம்பது லட்சம் ஒரு கோடி ரூபா கட்சிக்கு டொனேஷன் பண்ண வேண்டியிருக்கு 
ஓட்டுக்கு இரநூறு முதல் ஐநூறு வரை தகுதி அடிப்படையில் ஓட்டு வாங்கினா செலவு பண்ண வேண்டியிருக்கு ஒரு எம்எல்ஏ வந்து அவர் வெற்றி பெறும் முறை அஞ்சு கோடி ரூபா முதலீடு பண்ணி தான் எம்எல்ஏ ஆகிறாரு அப்போ அவர் எவ்வளோ சம்பாதிக்கக்கூடிய ஆசை இருந்தால் ஒரு அஞ்சு கோடி ரூபா முதலீடு பண்ணுவாங்க அரசியல் என்பது முதலீடு செய்வதற்கான ஒரு நல்ல களமாகத்தான் என்று உருவாக்கி வைத்திருக்கிறார்கள் அரசியல்வாதிகள் தயவு செய்து நாம் தான் இதில் வந்து தெளிவாக இருக்கணும் அரசியலை வந்து முதலீட்டு களமாக இருக்கக்கூடாது அரசியலில் நல்லவர்கள் வர வேண்டும் படித்தவர்கள் வர வேண்டும் சட்டம் தெரிந்தவர்கள் வர வேண்டும் அரசியல் படித்தவர்கள் வர வேண்டும் பொருளாதாரம் படித்தவர்கள் வர வேண்டும் ஸோ அதாவது வாக்குக்கு வந்து ஒருபொழுது பணத்தை வாங்கக்கூடாது இப்போ கிட்டத்தட்ட பத்தாம் வகுப்பு பன்னெண்டாம் வகுப்பு படித்த மாணவர்கள் இங்கே உட்கார்ந்துருக்கிறீங்க நீங்களாம் சாதனை மாணவர்கள் அறிவாளிகள் இன்னும் ஒரு ஒரு சில வருடங்களில் வந்து உங்களுக்கு ஓட்டு போடக்கூடிய தகுதி வரப்போகுது தயவு செய்து நீங்களும் உங்கள் பெற்றோர்களும் உங்கள் வந்து உங்கள் அருகில் இருப்பவர்கள் அனைவருக்கும் ஒரு நல்ல விழிப்புணர்வை நீங்கள் ஏற்படுத்தி கொடுக்க வேண்டும் ஓட்டிற்கு பணம் வாங்கக்கூடாது வாக்கின் வலிமையை உணர்த்தி நூறு சதவீதம் வாக்கு வந்து உங்கள் பகுதியில் இருக்கிறவங்களை வந்து வாக்குச்சாவடிக்கு சென்று தவறாமல் வாக்கை வந்து பதிவு செய்ய வலியுறுத்த வேண்டும் அதே சமயத்தில் வாக்குக்காக பணம் வாங்கக்கூடாது உங்கள் பகுதியில் நல்லவர்கள் யாரோ படித்தவர்கள் யாரோ சமுதாயத்திற்கு தொண்டு செய்ய வேண்டும் நல்ல எண்ணத்தில் இருப்பவர்களுக்கு வாக்கு பதிவு செய்து நல்ல சமுதாயத்தை உருவாக்க வேண்டும் இது என தாழ்மையான வேண்டுகோளை இங்கு நான் பதிவு செய்ய கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாதனை மாணவர்கள் இது சாதாரணமாக வந்தது கிடையாது நீட் தேர்வு மாதிரி இன்னும் எவ்வளவோ பேசிட்டு போகலாம் சமூகத்தில் நடக்கக்கூடிய சீர்கேடுகள் உங்களோட சாதனைகளுக்கு பின்னால் உங்கள் பெற்றோர்களின் பல வேதனைகள் இருக்கிறது இப்போ இந்த சாதனை மாணவர்கள் இருக்கீங்க உங்களுக்கு நல்ல பள்ளியை கொடுக்க நல்ல பள்ளியில் பாலத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக உங்களது தகப்பனார் வந்து கண்டிப்பாக வந்து அதிகப்படியான வேலை சுமையை இப்போ ஓவர் டியூட்டி பார்த்துருப்பாங்க உங்கள் தாய் உங்கள் நீங்கள் வந்து அதிக நேரம் படிக்க வேண்டும் என்பதற்காக இரவு பகலாக உட்காந்து உங்களுக்கு காஃபிலேருந்து டீலேருந்து பூஸ்ட்லேருந்து உங்கள் பையனுக்கு ப பொண்ணுக்கு என்ன வேணுமோ அதை பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக நன்றி கடன் பெற்றிருக்கிறீர்கள் அவர்களுக்கு வந்து உங்கள் நன்றியை தெரிவிக்க வேண்டிய சூழ்நிலையில் இருக்கிறீர்கள் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் அவங்களுக்கு நன்றி தெரிவிக்கணும் இது போன்ற அறக்கட்டளையின் மூலம் தொடர்ந்து திருவாரூர் மாவட்ட பள்ளி அளவிலான அனைத்து அரசு தனியார் பள்ளிகளில் வந்து அதிக மதிப்பெண்கள் பெற்ற உங்களுக்கு மேலும் மேலும் ஊக்குவிப்பு விதமாக பரிசு பொருட்களை வளர்ந்து வழங்கி கொண்டிருக்கும் பாரத ரத்னா காமராஜ் கல்வி அறக்கட்டளை நிறுவனத்திற்கு எவ்வளவு பாராட்டலையும் வாழ்த்துக்களையும் சொல்லாலும் தகாது இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்துவது வந்து சாதாரண விஷயம் கிடையாது இப்போ எங்களை போன்றவர்கள் ஒரு பொதுக்கூட்டமோ ஒரு நிகழ்ச்சியாக நடத்துகிறேன்னா ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாளைக்கு முன்னாடி நாங்கள் செஞ்சாவே போதும் ஏன்னா எங்களுக்கு அனுபவம் இருக்கும் அதாவது இவங்க வந்து தொழிலையும் கவனிச்சுக்கிறாங்க ஸோ இங்கே இருக்கிற வியாபாரிகள் இந்த சங்கத்து உறுப்பினர்கள் வந்து மாதாந்திர ஏலச்சீட்டு மூலம் அதில் கிடைக்கும் லாபம் மூலம் வந்து இன்றைக்கி எத்தனையோ சங்கங்கள் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது எல்லாமே வந்து மாதாந்திர ஏலச்சீட்டு போட்டாங்கன்னா அதில் இருக்கிற வருமானத்தை எடுத்து அவங்க இன்ப சுற்றுலா என்கிற பேரில் வந்து அந்த வருடம் முழுவதும் எவ்வளோ வருமானம் வந்ததோ அதை ஃபுல்லாக வந்து அந்த லாபத்தெல்லாம் எடுத்து அவங்க சுற்றுலா போயிட்டு காலி பண்ணிடுறாங்க ஆனால் இந்த பகுதியில் வாழும் நாங்கள் தாங்கள் பிறந்த ஊரை சார்ந்த மாணவர்களுக்கு ஏதாவது ஒரு நல்ல செயல் செய்ய வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் இதை செஞ்சு கொண்டு இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு என் மனமார்ந்த பாராட்டுகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த அருமையான ஏற்பாட்டை நடத்தி கொடுத்த பாரத ரத்னா காமராஜ் கல்வி அறக்கட்டளை இயக்குநர்கள் இந்த அறக்கட்டளையின் தலைவர் என் பாசமிகு மூத்த சகோதரர் திரு சந்திரகாந்தன் அவர்களுக்கும் செயலாளர் திரு பன்னீர்செல்வன் பன்னீர்செல்வம் அவர்களுக்கும் பொருளாளர் திரு பாண்டியன் அவர்களுக்கும் மற்றும் அனைத்து நிர்வாகிகள் அவர்களுக்கும் மீண்டும் மீண்டும் இந்த வாய்ப்பை எனக்கு தொடர்ந்து தந்து கொண்டிருக்கும் அதாவது ஒரு முறை இங்கே வந்துட்டு போனால் இந்த வருஷ ஃபுல்லாக நான் ஏற்கனவே சொன்னது மாதிரி தான் எனக்கு ஒரு எழுச்சிமிகு வருஷமாக இந்த வருஷம் அமைஞ்சிருது இந்த எல்லா பெருமையும் என் பாசமிகு சித்தப்பா திரு பால்வண்ணன் அவர்களையே சாரும் அவர்களுக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு வாய்ப்பளித்த மாதிரி இருக்கு எனக்கு பின்னாடி வந்து எனது மூத்த மிகு பாசமிகு மூத்த சகோதரர் திரு பெரிஸ் மகேந்திரா நினச்சி நிறைய பேச போகிறாங்க ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து நிறைய கருத்துக்களை சொல்ல போகிறாங்க அவங்களுக்கு நிறைய நேரம் கொடுக்க வேண்டும் என்ற காரணத்தினால் எனது சிற்றுரையை இத்துடன் முடித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் அற்புதமான ஒரு உலை நிகழ்த்திய எழுச்சி நாயகன் இளைஞர்களின் வடிவெளி என்று சொல்லக்கூடிய அளவில் பி எஸ் எஸ் ஜெகன் அவர்கள் அற்புதமான ஒரு உரையை தந்திருக்கிறார்கள் தியாகி சம்பந்தம் அவர்களை பாராட்டும் வகையில் அவர்களுக்கு நூற்றாண்டு விழா கண்ட பெரிஸ் நிறுவனத்தினுடைய சேர்மன் மகேந்திர
உழைப்பால் உயர்ந்த மைதீன் கோவிந்தராஜ் அவர்களுக்கு நூற்றாண்டுகள் கண்ட பெரிஸ் நிறுவனத்தினுடைய சேர்மன் அவர்கள் கதராடை அணிவிக்கிறார்கள் வர்த்தக சங்க தலைவர் சி ஏ பாலமுருகன் அவர்களுக்கு நூற்றாண்டு விழா கண்ட பெரிஸ் நிறுவனத்தினுடைய சேர்மன் அவர்கள் கதராடை அணிவிக்கிறார்கள் நாம் அடிமை பெற்று கிடந்த ஆங்கிலேயர் ஆட்சி காலத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு சுதேசியின் விடிவெள்ளியாக உதயமான பெரிஸ் பிட்ஸ்கர் நிறுவனத்தினுடைய நிர்வாகத்தின் தற்போதைய சேர்மனும் இந்த இந்த பிஸ்கட் துறையை நூற்றாண்டுகளுக்கு சிறப்பாக நடத்தி கொண்டும் பொது வாழ்விலே கல்வித்துறையிலும் மகத்தான சாதனை செய்து கொண்டு எப்பொழுதெல்லாம் தொழில்துறைக்கும் வியாபாரிகளுக்கும் பாதிப்பு ஏற்படுகிறதோ அதை கலைகின்ற பன்முக நாயகனாக திருகின்ற திகழும் சிறந்த கல்வியாளருமான பிரீஸ் நிறுவனத்தினுடைய சேர்மன் சனா வெள்ளைச்சாமி நாடார் காலேஜினுடைய தலைவருமாகிய திரு ஸ்பெரீஸ் பி மகேந்திரவள் அவர்கள் தலைமையேற்று சிறப்பானதுடைய சிறப்புரை ஆற்ற இருக்கிறார்கள் அண்ணன் அவர்களின் சிறப்புரையை தொடர்ந்து மாணவ மாணவிகளுக்கு பரிசீலிப்பு நடைபெறும் என்பதை மகிழ்வோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்